আচ্ছা আমরা এখানে যারা আছি বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করি এরকম কি কেউ আছি বিগ ডেটা নিয়ে পড়াশোনা করছি কাজ করছি আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন এ কে ফাইজুল্লাহ বাবর ভাই বাবর ভাইয়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আজকে প্রায় অনেক বছর দশ পনেরো বছর হয়ে গিয়েছে আমরা একসাথে কাজ করেছি ভাই আমার বস ছিলেন ডিরেক্ট বস ছিলেন ভাইয়ার নিজের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আঠারো বছরের উপরে আর সেখানে মানে গ্লোবাল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছেন পঞ্চাশের উপরে এবং যার ই ভ্যালু কি বলে প্রজেক্টের ভ্যালু ইউএসডি সেভেন মিলিয়ন ডলারের উপরে আমরা বাবর ভাইকে আমাদের মাঝখানে আসলে আজকে পেয়ে খুবই থ্যাঙ্কফুল বাবর ভাইয়ের প্রতি যে বাবর ভাই আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছেন তার নলেজটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি বাবর বাবর ভাই এখন আছেন হচ্ছেন ই জেনারেশনে ই জেনারেশনের হেড অফ ডেটা সায়েন্স এবং অ্যানালিটিক্স ডিপার্টমেন্টে আমি বাবর ভাইকে এখন অনুরোধ করব ওনার প্রেজেন্টেশনটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ বাবর ভাই ইন্ডাস্ট্রি <laughs> সো আমার যেটা আজকে যে টপিক্স সেই টপিক্সের ভিতরে আমি দুটো কেস স্টাডি শেয়ার করবো সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান গেট সাম নলেজ হাউ বিগ ডাটা ওয়ার্কস ইন এয়ারলাইন্স অ্যান্ড হাউ বিগ ডাটা ওয়ার্কস ইন টেলিকমিউনিকেশনস সো অ্যান্ড বিফোর গোয়িং জাম্পিং ইন দ্য বিগ ডাটা সেশন সো আই উইল ইন্ট্রোডিউস সামথিং অ্যাবাউট মি সো বেসিক্যালি আই স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার দ্য মেন ক্যারিয়ার ফর ইন গ্রামীণ ফোন সো আই ওয়াজ হেডিং দ্য এনআরটিক্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লেটার অন ইয়ারপি Uh, development team in Gamin for around for nine years and later actually I worked for Telenor group for two years as a BI advisor uh, after that actually I work uh, I came in the consulting engagement from since 2012 so uh, from 2012 actually consulting engagement with a borrow account to the bully that actually added my uh, knowledge that is Standard Chartered Bank Singapore I was in Singapore for one and a half years and that was from Oracle uh, consulting from Oracle Singapore later I joined with consulting in Oracle USA so Oracle USA shathe kach korte ki actually I work so many customer in Latin America so that's my customer base so uh, after coming from the journey is like that so I work in uh, the largest telecom operator in Latin America and Caribbean is like Digicel the corner here and the largest and the difficult customer at that i face is atn to mexico and atn to mexico always thinking something they want imagination that we are actually watching in the movie so that's very difficult to deliver to meet the customer expectation and other than that i uh, chili sometimes as well anyway but uh, in teleno group i also work in serbia uh, after that in when i work in uh, consulting engagement in oracle uh, singapore i also work for bikash for bi implementation southeast bank and standard bank in local market including the robi as well so that's my portfolio what today i will cover i will cover some case study in copay airlines uh, because i think that could be uh, so now just giving couple of minutes in what is big data so the, this is very easy things like i always i am telling somewhere and especially for the academia people like uh, how the big data works terminology we use bi but why the big data okay the thing is like uh, think about the notepad right we are using notepad always right and for a small organization uh, 10000 record 1 lakh record is good enough whenever you are going in the excel analysis you may have man excel e jokhon amader data thake excel e ki hoy je so traditionally we move to the database 
ওই আমরা ওরাকল ডাটাবেস বা সিকুয়েল ডাটাবেস মাই সিকুয়েল এগুলো আমরা ইউজ করি যখন ডাটাবেস ডাটা ভলিউম যখন বেড়ে যায় রাইট বাট ডাটা ভলিউম যখন আরো বেড়ে যায় দ্যাট মিন্স মিলিয়নস অন মিলিয়নস কোর অ্যান্ড কোর্স থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক রাইট এভরি ডে দে আর গেটিং হাউ মেনি রেকর্ড এভরি ডে দে আর গেটিং সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়নস অফ রেকর্ড সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়নস অফ রেকর্ড পার ডে ওকে দ্যাট মিন্স but that is the telecommunication More above the telecommunication the airlines they are getting 20 times 100 times more data based on the traffic movement okay so when the data is getting more and other than telecommunication when you are going for facebook social media the lots of feeding is coming so they have more data every hours whatever data generates by one day in one telecommunication same data can generate in one hour in airlines same data same data Uh, social networks can generate in one minute sometimes okay so a volume a volume er jonno jeta hoy amader architecture related traditional architecture kaaj kore na so we have to move to some te- new technology where actually big data works so that's the first point thumb rule so the volume so volume you can understand easily but think about the next one volume means the structured data is going gradually that's called volume but when you think about different types of data right when people are using scraping same thing jokhon apnara google e lekhen some keyword it giving some result but whatever the result is coming if you want to capture properly right so otake apnake je log boli ba unstructured data boli ei unstructured wave scraping data gulo jodi ni amra analysis korte chai that's called unstructured data so structured unstructured and lots of logs so that's called actually the variety the next word so two types of idea we got right structured and unstructured then think about the data frequency so what i said the uh, telecommunication they have they have every second data right session data so the session data is coming from gprs node or ccn node for to gamin phone right through mediation and it's generate every second for one user lots of session is generating so that's called huge millions of data that's called velocity the third area then we have the variety so sometimes when you are searching uh, is some with some keyword google e jokhon amra search kori right keu ami bangladesh e search korte pari eta ekta list of data ashbe output e jokhon ami ekta toyota car diye search korbo different set of data ashbe so data er je structure but length eta undefined right so length of undefined ei khetre amra variety is so char ta key rule aro one key rule paoa jay market e search korle ei key rule area gulo niye jon kaaj korte hoy amra tokhon big data framework e kaaj kori so big data framework ni ami kichure kotha bolbo but jeta hocche ei gulo the ki korbo so company chinta kore je kono company chinta kore kan company jodi need na hoy company jodi big data use korbe na company need kokhon hoy seta ami ekta use case dekhabo ha je company kokhon need hoy so shei je gulo kore niye ডাটা সায়েন্স বা অ্যানালাইসিস করার জন্য যে ফ্রেমওয়ার্কটা সেগুলো আমরা রাইট সাইডে যে বক্সটা আছে আমরা ডাটা সায়েন্স ইস সায়েন্টিস্ট ইউজ করতে পারি ডাটা সায়েন্সটিস্ট কাজ করার আগে তাকে আমরা যেটা করে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিতে হয় সো তিনটা নর্মালি লেয়ার হয় ডাটা সায়েন্স ডাটা বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সে তিনটা নর্মাল লেয়ার যেটা যেট অ্যাকচুয়ালি আই এম টেলিং এভরিওয়্যার যে উই হ্যাভ বিগ ডাটা ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কস ওয়্যার উই ক্যান ইউজ হাদুপ অ্যান্ড অর উই ক্যান ইউজ ট্র্যাডিশনাল লিনেক্স সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল ফর স্মল সেট অফ and also we can use data discovery the middle layer for visualization so that we can use uh, like uh, power bi you can use oracle bi we can use pentaho open source okay or we can go some th- angular programming that's called middle layer and the third layer is predictive modeling or recommendation engine these sort of things we are to- talking about the advanced analytics okay so so the data lake actually so when you are preserving the data like for the data lake is a sub term of big data ecosystem so in the big data ecosystem we are using the data lake where actually we are keeping the raw data whatever the data you are collecting the raw data unprocessed the unprocessed data is we are preserving in the data lake with some different te- terminology i will talk about technology in different side and uh, that's some sort of ecosystem so for this sort of big data analytics actually we are using some sort of uh, for streaming we are using spark and kafka and uh, for other programming for scheduling run day we are using for security and lots of technology tools we are also using for storing data we are using the sbase and hive table as well so this is sort of ecosystem you will find two types of scenario in big data one is the right corner the streaming solution 
So when the end user or the customer needs real time analysis, so my case study today, I will show some streaming solution because the batch solution, some people, we are actually using some batch solution as well. So the, so to, the case study that actually I will highlight for today for airlines, uh, as I work for, I mentioned that Copa Airlines could be one example. The thing like, I'm not going to travel, right? So don't travel, I'm not going to boarding TV thake, jekane boarding gate gulo assign kora thake. It is normal at a practice. But jeta hoy, jeta jeta amar jodi kono ekta jaga connection thake. Jami jathi hote Japan through Malaysia, Japan through China, Japan to Singapore. E jee connection gulo jite hoy. E connection gulo the kibabe kore ekta interactive solution, ekta airlines design korte pare. Tar ekta case study thakbe. Jemon ekane ekta case study the bolsi. Jemon normally hoy ki je jokon amar travel kori, amar panic hoye jai. Business could not do. I'm just first time travel could see long travel. I'm Janina Kibabe Kore, Judy flight Miss Kori. I'm a give a jabo or I'm a bag give a jabe. Can I'm a bag, Bishkeji, Patrice Kaji bag? I'm a piton chilo. So I'm just gonna flight Miss Kori. Next connecting flight. I'm a bag dog in the Miss Kore. I'm a flight, right? A duta point. I'm just gonna flight Miss Kori. I'm a bag of flight Miss Kore. Tahon situation Gulo Kiba airlines handle Kurta, but Halo airlines Gulo, Karaburuna, Bushakan, Halo airlines, Manio Chara, a big data analytics solution Gulo Jara use Kore. So without using big data analytics, nobody can give uh, this additional features. The example of Bolsi. So, Madam, I'm a time go to two. Ten minutes? Inshallah. So, I will try to finish in ten minutes. So, uh, the example of Bolsi, I So, example of Vitor is a can Jacan Bolo, Jacta customer. Flying from JFK uh, from New York, and from New York, he is traveling. The target destination is Lima, Peru, but he has a connection in uh, PTY that's called Panama. So, Copa Airlines actually the based out of in Panama, and he's carrying customer. My customer is from uh, New York to uh, delivering to uh, Peru for Lima, right? So, this customer calculate the flight. CM 0245 depart hawk the time, that's the dealer that she depart. The old jack next connection flight chilo, when I got a sorry, I got a poor depart good, sir. The next connecting flight chilo, there is a with a gap chilo, she gap to the honor, Takana, right? So when he's arriving in late, he found this the next connecting flight, the gate is closed, right? That's a normal scenario. But what happened, like when this customer is when he is going in the exit. Board and Jokon Degbe automatically or mobile at a message patch, the next connecting flight. Ojo the flight a miss correct, what will be the next connecting flight? So proactively, Jokon Airlines, okay, Bola did say the next connecting flight, Eta Hope, Ebon Oda connector Shatekode, additional actor, boarding pass, okay, it's a getting. So getting Jokonamaka, Airlines take automatic boarding pass, it's a automatic Amaka SMS, Korea Janet, it's the next flight a Kokon Hope. Even with some vouchers, coupon, money, food, carrying food, car, you know, lunch, car, you know, breakfast, car, you know, so he will be make happy, right? He will be happy that okay, the airlines proactively, I'm okay, it's a jamie that's rather than I'm a bar boarding, I'm a bar, yeah, a cane, they go, jama next connecting flight, key hobby, bami at a help desk, key a bull, jami key curbo, I'm a baggage key of a job, then so Jokoni proactively decision go high, customer getting happy. So, a solution gulo totally hotse kibabe hoy. A solution gulo ko shapke chhi hotse. Ami to boli ekhane. Je ekta airlines joto thorne log use kora hoy. She booking log theke tar airlines log even di kora hoy. Jokhane ticket purchase kori. Takun theke amake system big data analysis track kora shuru kore. Jokhane ami airporte ashlam. Ami jokhane bag check in kollam. She ta ki scan kora hotse. Ami jokhane flight start kollo. Check the box, 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 so, the initial system is automatic track. Track the flight is delayed. The total system is big data analytics. The system is a big data analytics. The solution is with some sort of Hadoop solution. This is a log. This is an integrated code. 
অ্যানাদার সলিউশন যেটা বলছিলাম যে এইটা হচ্ছে যে কম্পোনেন্ট যারা নাকি সিএস এ পড়ছেন তারা যদি এই ধরনের কাজ করতে চান বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সে সো টেকনোলজি যেগুলো আমরা ইউজ করি দ্য বড় টেকনোলজি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যারা নাকি প্রোগ্রাম প্রোগ্রামার তারা কাফকা বা স্পার্ক এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ এখন অবশ্যই দরকার আর যারা নাকি এই হাদুব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করবে তারা ক্লাউডেরা নিয়ে কাজ করতে পারে হটন ওয়ার্কস নিয়ে কাজ করতে পারে কাউডার কাউডার ম্যানেজমেন্ট আমরা যেটা হয় যে একটা মেশিন আমি ছোটো করে যদি দুইটা লাইনে বলি যে হাদুব কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে হাদুব ইজ ফর ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেমওয়ার্ক এই হাদুব ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেমওয়ার্কটাকে ইউজ করা হয়েছে কি একটা পিসি আমি যখন একটা ফাইল থাকে আমার সি ড্রাইভে থাকে যেটা আমার সহজে বুঝি সি ড্রাইভে থাকে ফাইলটা বাট আমি যদি এই একটা ফাইলকে আমি ভার্চুয়ালি বিভিন্ন সিস্টেমে রাখতে পারি আমার দশটা পাঁচটা কম্পিউটার আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তো একটা ফাইলকে যদি আমি পাঁচটা কম্পিউটারে ডিস্ট্রিবিউটরে রাখতে পারি যখন আমি রিড করব বা সার্চ করব পাঁচটা কম্পিউটার সিপিও একসাথে ফায়ার করবে তার মানে কি যদি একটা ফাইল একটা ফাইল একটা কম্পিউটার থাকতো একটা প্রসেসর কাজ করতো বাট আমি যখন ভার্চুয়ালি একটা ফাইলকে পাঁচটা সিপিউতে বিলংস করছি তো যখন আমি রিড করছি বা রাইড করছি ও পাঁচটা সিপিউকে রাইড করাচ্ছে রিড করাচ্ছে তো আমার অটোমেটিক ফাইভ টাইমস হয়ে গেল এইগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য ক্লাউডেরা আছে আপনারা যারা পড়াশোনা করবেন যে ক্লাস্টারিং ম্যানেজমেন্ট কীভাবে আমি নেম নোট ডাটা নোট কীভাবে ম্যানেজ করবো সো ইউ উইল গেট সাম সর্ট অফ আইডিয়া যে হাদুব সিস্টেম কীভাবে ম্যানেজ করা হয় এবং যারা প্রোগ্রামার তারা এইগুলোতে আমরা কাজ করতে পারি যে রিয়েল টাইম স্ট্রিমে যে গোল্ডেন গেট কাফ কা স্পার্ক এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তখন টকিং এবার টেলিকমস টেলিকমসে খুব বেসিক ফিচার সব জায়গায় আমি যেটা বলি যেটা হচ্ছে যে স্টার বাস অটোমেটিক ট্র্যাক করা হয় এগুলো সব কিছু রাইট সো আমি যদি বলি যে আমার আজকের চেইনটা স্টার বাক্সের চেইন বিলংস টু এই বিটিএস কোনো কাস্টমার যখন এই বিটিএস ক্রস করবে হি উইল গেট সাম সার্ট অফ নোটিফিকেশান সাম প্রমোশন অফার যে এই স্টার বাক্সে এই অফারটা দেওয়া হচ্ছে সো এই যে রিয়েল টাইম অফারগুলো যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করতে চাই তাহলে উই নিড সাম সার্ট অফ বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স ওকে সো এই বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সের ফ্রেমওয়ার্কটা আগের টাইম মতোই হবে সো আমাদের ওই কাফকা বা নোটগুলো থেকে ইন্টিগ্রেট করে আমরা এই ধরনের অফারগুলো টেলিকমে আমরা দিতে পারি সো যেটা আমি একটা নেক্সট ইউজ কেসে ছিলাম যে কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স যে আমরা যেটা হয় যে দশ টাকা বললে দুই টাকা ফেরত পাই রাইট অনেক সময় হয় না এরকম যে একশো টাকা টপ আপ করলাম দশ টাকা গেট ব্যাক সো বাট অনেক সময় হয় এটা রিয়েল টাইম হয় না একশো টাকা টপ আপ করছি বাট সাথে সাথে দশ টাকা পাচ্ছি না অনেক সময় হয় না এরকম তো এইগুলো বাইরের দেশগুলো তো সেই বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স দিয়ে করা হয় এরকম হয় যে না দশ একশো টাকা টপ আপ করছি দশ টাকা ফেরত দিল না হয়তো একটা অফার দিয়ে দিল তো অফারটা দিল কোথায় আমি বসে আছি গুলশানে আমাকে অফার দিল ধানমন্ডি একটা অফার আমি যাব যাব না দশ টাকা খরচ করার জন্য আমি ধানমন্ডি যাব না রাইট তো এই যে ইন্টেলেকচুয়ালের যে একটা ইন্টেলিজেন্সি অ্যাপ্লাই করা যে আমি যে বিটিএসের সাথে অফারটাকে ট্যাগ করা এগুলোর জন্য আমাকে একটা লার্জ স্কেলের বিগ ডাটা সলিউশন দরকার হয় সো এরকম একটা এক্সাম্পল এখানে ছিল সো এবং টেলিকমে নর্মালি বিগ ডাটার হাইব্রিড সলিউশন ইউজ করা হয় ট্র্যাডিশনাল ডাটা ওয়ার হাউস প্লাস হচ্ছে বিগ ডাটা হাদুব দুইটাকে ইন্টিগ্রেট করে একটা মেটা ডাটা লেয়ার ইমপ্লিমেন্ট করার পর হচ্ছে আমাদের এই অ্যানালিটিক সলিউশনটা ডেভেলপ করতে হয় আই উইল টেক ওয়ান মিনিটস সো হাউ ইট লুকস যদি বলি এই বিগ ডাটা ফ্রেমওয়ার্কগুলো সার্ভারগুলো দেখতে কীরকম সো দেখতে হচ্ছে এরকম আমরা এতক্ষণ তো লজিক্যাল কথা বললাম বাট ফিজিক্যাল কথা যদি বলি হাউ ইট লুকস দ্য সার্ভার নর্মালি আমরা আগে সান সার্ভার বা লিনাক সার্ভার বাট আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও দেখলাম ছোটো ছোটো সার্ভার থাকতো বাট যে বিগ ডাটা হাদুব সার্ভার দেখতে একচুয়ালি এরকম হয় হ্যাঁ কারণ এটা আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে গেলাম তখন আমার প্রথম যখন দেখছি আমি তাকা তাকাছিলাম অনেকক্ষণ যে এটা বিগ ডাটা এতদিন পড়াশোনা করেছি এরকম আজকে ফিজিক্যালি দেখলাম এটা ছুঁয়ে দেখি রাইট তো সেলফি তুলতে হয় অনেক কিছু তুলতে হয় তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই করা সত্যি কথা বাট একসময় কাজ করতে করতে তখন আর এটা ওরকম দরকার হয় না বাট আমি মনে করি যে এই সময় আপনাদের এই ইয়াং এজে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে দেখতে কীরকম আমার সার্ভারগুলো আর যেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লায়েন্স আসছে এরপরে সো অ্যাপ্লায়েন্স হচ্ছে ডবল পাওয়ার আগে যেটা ছিল বিগ ডাটা এটা বিগ ডাটা অ্যাপ্লায়েন্স আপনারা এই টার্মগুলো যদি গুগলিং করে একটু দেখেন যে আগে আমরা বলতাম এক্সা ডাটা হাই পাওয়ার সার্ভার এরপরে আসলো বিগ ডাটা অ্যাপ্লায়েন্স সার্ভার যেখানে অনেক কিছু ফিচার আছে আপনারা একটু পড়াশোনা করবেন ওই উইদ ইন টেন মিনিটস অনেক কিছু বলা যাবে না সো আপনারা এই টার্ম থাম রুলগুলো একটু দেখবেন হাউ ইট ওয়ার্কস টেকনোলজিগুলো আই থিঙ্ক দ্যাটস অল সো এইটাও যদি কেউ ক্যাপচার করতে চান স্ক্রিনটা ক্যাপচার করতে পারেন অল সর্ট অফ টেকনোলজি
this is my name. You can search. Uh, my phone number is also here. My email is here. If you uh, need something, just ping me, drop me any message, okay? In WhatsApp, no, no problem. So you can try to be on WhatsApp. I will try to give any, any sort of uh, reply, inshallah. Any question? Any question? Kono question? Bolen. Where I sitting? Where I sitting? Jeta bolte si, jee amikhan jee abar shee slide tate. Apni Google e search korsen. Bangladesh diye. Result kotha aste pare. Dhulla maxo. But ami jodi lekhi akhon like shekhasi na. Apni bolen maxo alve output. Mani an ami jani na result e length kere kono hobe. Depth kere kono hobe. Ami jokhon jani na. The depth के रखो हम बल length के रखो हम even हम जानी ना जो data quality बके रखो मात्से ये टा right जोखोन ये व्यापार गुलो जानी ना तो खोन ये data गुलो की बाला होते variety सामान्य कुछ हम जानी नहीं कर सो कान ये टा के नहीं आपर onno algorithm develop करता है कान आमा के data cleaning करता होगे data के एक टा format आनता होगा करता होगा ना शुभिदा नहीं जहाँ मेरे बुस्ते भाई नहीं okay thank you बाबर भाई जो ना अनेक जो रे एक ता ताली हुए जाए, अमी शब्द पाची ना। धन्यवाद बाबर भाई आमंत्र के ऐतो शुंदर एक ता प्रेजेंटेशन दे आज जो नो, जो दियो अनेक किस्वी आमंत्र माथा रूपोट दिए गये थे, शुंते शुंते वो जो थ्री डियर्स मूवी डायलॉग मोना पोरे के सिलो मशीन के डेफिनेशन की जाइए हो तबे शेष दिन के शे अमी वाने किचु बुस्ते पढ़ती थैंक यू अमर मतो ओनी अखोर गयन इके ओ अपने वाने किचु शिक्षा फिल्सन एकोन अमरा शोलेक टूली नहीं है अमादर माझ का ने माझे आज के उपस्थित आज सें लाफिफा जमाल मैडम मैडम ढाके यूनिवर्सिटी ते रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हिशा बे आज सें अनेक दिन थोड़ी मैडम एर शुद्ध खो गाइडेंस दे ही बांग्लादेशे अमरा प्रथम रोबोट ओलिम्पियड जेटा हुए चिलो रोबोटिक्स ओलिम्पियड फिलिपाइने शेखने अमादे टीम टा गोल्ड मेडल जीते चिलो अमी यहाँ कौन लाफिफा मैडम के उन्होंने रोत कर बो तार बोक तो पोती हैं आमदर के आलोकित तो करोड़ जनों लाफिफा मैडम धन्यवाद शबाई के ये बंधेर दिने एक तू आशु मौय आमदर सेशन था दुपुरे बंधेर घूमता बाद दिए आमदर सेशन ने था कर जोनो तो आज के आमी जी मुल्त जी टॉपिक टेन ये कथा बोलवो किचु बाजुआड आमदर रखन आचे तर मुद्दे शबारी जाना टा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो दिया हमरा बोली जी एक्चुअली एक है ना हमरा देखिए टा मेजर चेंज देखते पाए जहाँ मदर शब्द किचु मोड़ते हैं जहाँ मदर इंडस्ट्री एक अनो इकोनॉमी ट्रांसपोर्टेशन सोसाइटी ए दिग्लो तो चेंज आज पे एवं जेटे बोलची फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चार्टर रेवोल्यूशन � किसी रूप में बेस करें चलो तो क्या हमने जाने जब हमारे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलो मुलाकात स्टीम इंजीनियर रूप में बेस करें देन हमारे सेकेंड आश्लो शेखने जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी शेखने चले आश्लो तब पर हमारे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आश्लो जेटा मुलाकात हमारा कंप्यूटर सबाई जेकर ये देखे प्रस्तुत करे फिलहाल छे काज कोट छे शे जगह आम्रा किन्तु जो दिन बोली जेकी छोटीन थे के ए नहीं कथा बढ़ता बोल छे एवं काज कोट छे एवं जो कोनी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कथा बोली तो आखुनी चोले आशे ऐसा भाविक भावे आईओटी अमादेर रोबोटिक्स तार पौर्ण अमादेर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
অবধারিত ভাবে আমাকে সব সময় একটা প্রশ্ন যেখানেই যাই না কেন সেখানে সম্মুখীন হতে হয় যে আমাদের তো বাংলাদেশ তো লেবার নির্ভর একটা কান্ট্রি সো এই লেবার নির্ভর একটা কান্ট্রিতে যখন আমি রোবোটিক্সকে ডেপ্লয় করতে যাব তখন কি আমাদের হিউম্যান রিসোর্সের যে চাহিদা সেই চাহিদাটা তো কমে যাবে এবং এর ফলে হয়তো আমাদের দেশ একটা বিপর্যয়ের মুখেই আসতে পারে তো এই উত্তরগুলো আমরা আজকের এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করব যে আসলে এই বিপর্যয় হবে নাকি আমাদের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং আমাদেরকে আমরা যেটা বলি রেস্কিল এবং আপস্কেলিং করতে হবে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব। সো এই যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন আসছে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে নতুন কি সব কিছুই তো আমরা আগে করতাম তাহলে এখানে নতুনটা কি আমরা যদি বলি খুব সহজভাবে যদি বলি যে ওয়ে অফ বিহেভিয়ার আমাদের যদি বলি আমাদের বিহেভিয়ার বা আমরা যেইভাবে করতাম সেই কাজটাই করছি কিন্তু করছি ডিফারেন্ট ওয়েতে টেকনোলজিকে ব্যবহার করছি আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে অ্যাপ্লাই করছি এবং যেটা হতো যে আমরা আগে কেনা বেচা তো করতাম সেই কেনা বেচাটা বাড়িতে মার্কেটে যেয়ে করা হতো তারপরে আমার ই কমার্স ডেপ্লয় হলো তাই না আর এখন যেটা হয় যে সারাক্ষণ দেখি সাজেশন আসতে থাকে মাঝে মাঝে ব্রাউজিং করতে যে বিরক্তই হয়ে যায় যে আমি গতকালই একটা মানে এয়ার টিকেট পারচেস করার জন্য একটা সার্চ দিয়েছিলাম তারপরে দেখি একবার আসে হোটেলের অফার আরেকবার আসে বেড়ানোর অফার যে জায়গার এয়ার টিকেট দিয়ে সার্চ দিচ্ছি সেই সব কিছুই এবং এখন আমরা যেটা বলি যে এখন আর আমার জীবনের মধ্যে পার্সোনাল কোনো কিছু নেই সব কিছুই কিন্তু সবাই জানে সবাই জানে বলতে হচ্ছে আমার ইন্টারনেট সামহাও থ্রু ইন্টারনেট কিন্তু জেনে যাচ্ছে যে আমি কোথায় আছি কি করছি হ্যাঁ কোনো কিছুই এখন আর আমাদের কোনো কিছু অজানা নাই যত কিছুই অ্যাপ্লাই করি না কেন যত টেকনিক্যাল নলেজ অ্যাপ্লাই করি না কেন যেন আমি জানতে দিব না সামহাও জানা যাবেই কাজে এই যে বিহেভিয়ার যে আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে আমরা ট্রাভেল কিভাবে করছি কিভাবে আমরা লিভ করছি সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটা এখন আমরা বলি যে আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে একটা আমরা বাস করি তাই না ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে চলে আসছি সো এখানেই আমাদের সকল পরিবর্তনগুলো দিন দিন আসছে যে এখন যেটা হয় যে আমরা এটা এটা আমরা সবাই জানি যে এই যে আমরা বড় একটা রেয়ার রাইট শেয়ারিং নেটওয়ার্ক ইউজ করছি আমাদের এখানে আমরা উবার ইউজ করছি পাঠাও ইউজ করছি তা এখন যেটা বলা হচ্ছে যে এতগুলো গাড়ির নেটওয়ার্ক কিন্তু উবারের তো নিজস্ব কোনো গাড়ি নেই তারপরে আমরা এয়ার বিএনবি ব্যবহার করছি সারা ওয়ার্ল্ডে যখন যাচ্ছি কোথাও বেড়াতে গেলে এয়ার বিএনবির মাধ্যমে আমরা হোটেল বুকিং দিচ্ছি কোথাও থাকার জায়গা ঠিক করে নিচ্ছি বাট এয়ার বিএনবির নিজস্ব কোনো প্রপার্টিস নেই সো এই চেঞ্জগুলো কিন্তু আমাদের দিন দিন আমাদের এখানে চলে আসছে এবং যখনই বলতেছি যে আমাদের ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন তখনই এই যে সেলফ ড্রিভেন কার্স রোবোটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ইন্টারনেট অফ থিংস কোয়ান্টাম কম্পিউটিং তো এই শব্দগুলোর সাথে কিন্তু আমরা পরিচিত ছোট একটা মজার কথাই বলি যে এটাকে জোকসের মতো ছিল এরকম যে মেশিন লার্নিং কি এটা এটা কীভাবে বলা যায় একজন একজনকে প্রশ্ন করছে যে বলছি মেশিন লার্নিং কি এর উত্তরটা কি জানো বলছে হ্যাঁ কি মেশিন লার্নিং বলে ইহা কি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বলে কাজে শব্দগুলো এখন আর আমরা সেই যুগে নেয় যে আমরা শুধু শব্দগুলো শুনেই থাকবো আমাদেরকে কিন্তু নিজেদেরকে কপ আপ করতে হবে আমাদেরকে নিজেদেরকে এই চেঞ্জগুলো যে হচ্ছে সেই চেঞ্জগুলোর সাথে কপ আপ করা মানে যে আমরা ইউজার হব তা না আমরা যে কনজিউমার হব তা না আমাদেরকে কিন্তু তৈরি করতে হবে আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে কাজ করতে হবে সো আমরা এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি সো অ্যাজ এ ইউজার আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে থাকতে চাই না আমরা অ্যাজ এ কনজিউমার থাকতে চাই না আমরা ক্রিয়েট করব সেই দিকে আমাদেরকে যেতে হবে এবং এই যে এখন যে প্রচুর ডেটা আসতেছে একটু আগে আমরা বিগ ডেটা নিয়ে অনেক কথা শুনলাম কারণ ডেটার তো শেষ নেই যে আমাদের এখন যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলে যে মানে আমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে যত ডেটা আছে তার নাইনটি এই যে এত পরিমাণ ডেটা এত পরিমাণ এত যে রেগুলার যে ডেটাবেজ আমরা যখন ট্র্যাডিশনাল ডেটাবেজে পড়াশোনা করেছি আমি কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট সেই তখন যেই ডেটাবেজে পড়াশোনা করেছি আর এখন যে বিগ ডেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে সেটার ওয়ে অফ মানে টেকনোলজি তো সম্পূর্ণই ডিফারেন্ট যে এর সাথে কিন্তু আমাদেরকে পরিচিত হতে হবে এবং এই যে বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স এবং সেখানে আমাদেরকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এই বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্সে আমরা বড় ভূমিকা রাখতে পারি এবং কি পরিমাণ যে চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের দুনিয়া এখন যে একশো মিলিয়ন কাস্টমারের কাছে রিচ করছি আমরা যে ট্র্যাডিশনাল টেলিফোন যে আমাদের ল্যান্ড ফোন ছিল ল্যান্ড ফোনের একশো মিলিয়ন কাস্টমারের কাছে আসতে সময় লেগেছে সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স সেখানে সরি সাত বছর ফেসবুকের সেই সময়টা লেগেছে চার বছর 
ইনস্টাগ্রামে লেগেছে দুই বছর মানে কত দ্রুত আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে ক্যান্ডি ক্রাশ সাগা অনেকে আমরা গেম খেলি একশো মিলিয়ন কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে সময় লেগেছে এক বছর আর লাস্টে যেটা আমরা দেখছি পোকেমন গোর সময় লেগেছে এক মাস কাজে এখন কিন্তু মানে আমরা যেটা আগে টেকনোলজির ক্ষেত্রে বলি যে আমরা যা চিন্তা করব চিন্তা করার আগেই সেটা চলে আসে এবং এখন যেটা হয় যে চিন্তা করতে গিয়ে যতটুকু আমাদের চিন্তা যায় দেখা যায় সবই তৈরি হয়ে গেছে সবই তৈরি হয়ে গেছে তাহলে আরও কি আসবে কাজে আমাদের কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি টেকনোলজির সাথে সাথে ক্রিয়েটিভিটি জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো আমাদেরকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে সামনের দুনিয়াতে কি আসছে সেই দিকে আমাদেরকে ফোর্সই করতে হবে এবং সেইভাবেই কিন্তু আমাদেরকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে যে এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে একটু আগে বললাম যে নাইনটি পারসেন্ট ডেটা গত দুই বছরে এসেছি কি পরিমাণ সময় এবং রিসোর্স আমরা ব্যবহার করি ইন্টারনেটে যে যে প্রতি ষাট সেকেন্ড এটা দুই হাজার উনিশের ডাটা প্রতি ষাট সেকেন্ডে এক মিনিটে ফেসবুকে লগ ইন হয় আমাদের এক মিলিয়ন সো আমরা ইমেইল পাঠাই বা গুগলে যে রিকোয়েস্ট পাঠাই যে সার্চ করি থ্রি পয়েন্ট এইট মিলিয়ন সার্চ করি আমরা প্রতি সেকেন্ডে আমরা ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ পাঠাচ্ছি ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন প্রতি সেকেন্ডে কাজে এই যে আমরা এত সময় সেখানে ব্যয় করছি নিশ্চয়ই কিছু পাচ্ছি যে কার্যের ক্ষেত্র অনেক দিকে হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে নতুন নতুন অনেক কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে যেই পেশাগুলো দুই বছর আগেও ছিল না যেই পেশাগুলো দশ বছর আগেও ছিল না কাজেই যখনই বলি যে আমাদের হিউম্যান রিসোর্সের প্রবলেম হবে সেটা যখন কম্পিউটার সায়েন্স প্রথম আসে ছোট একটা গল্পই বলি যে আমি যখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তো তখন আমরা ফক্স প্রো ফক্স প্রোতে ডেটাবেজ ডেভেলপ করে আমরা সিস্টেম ডেভেলপ করতাম তো আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে স্যালারি সিস্টেমটা আছে সেটাকে ফক্স প্রো দিয়ে অটোমেটেড করতে হবে এটা একটা জাস্ট প্রজেক্ট এবং প্রথম যখন আমরা আমাদের রেজিস্ট্রার অফিসে সব কিছু হয় তো সেখানে গেলাম কথা বলতে যে আপনাদের রিয়েল লাইফে কাজগুলা কেমন হয় সেটা আমাদের একটা প্রজেক্টের জন্য করেছি করবো আমরা কাজ তো আমরা এটাকে অটোমেটেড করব। তখনই ওই কাজগুলা যারা করেন তারা বিশাল বিশাল এত বড় বড় কিছু খাতা আছে সেই খাতাগুলো বের করে দেখাচ্ছেন যে এগুলো অনেক কঠিন কাজ এগুলো আমাদের পক্ষে করা সম্ভব আপনার এই কম্পিউটার এগুলো করতে পারবে না এবং তারা হচ্ছে কিছুতেই আমাদেরকে কোঅপারেট করছেন না কারণ তারা মনে করছেন যে আমাদেরকে যখন এই সিস্টেমটা ডেভেলপ আমরা করব হয়তো বা তাদের জবটা থ্রেটের মুখোমুখি হয়ে যাবে সো আমরা যখন কোনোভাবেই কোঅপারেশন না পেলাম তখন আবার থ্রু ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে কনভে করা হলো দিস ইজ জাস্ট এ প্রজেক্ট এটা মানে ব্যবহার করা হবে না সো ইউ শুড কোঅপারেট ইউর স্টুডেন্টস তো তারপরে আমরা কোঅপারেশন পেয়ে একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করলাম তো সেই যে যখন কম্পিউটার আসলো তখনও কিন্তু মানুষের একটা ই ছিল যে কাজের ক্ষেত্র হারিয়ে যাচ্ছে সবই কম্পিউটার করে দিবে তা তো আর হয় নাই অনেক ক্ষেত্র আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং অবশ্যই কিছু মানে জব আমরা বলি আন্ডার থ্রেটে যাবে স্পেশালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো কাজগুলো দেখি যে লো স্কিল কাজ লো স্কিল কাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থ্রেটের মুখোমুখি হবে ঠিক একইভাবে আবার অনেক নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে যেটা আমরা বলছিলাম তো এই যে এখন লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ আমরা জানি যে যে আইবিএম এর সিস্টেম আছে ওয়াটসনের সিস্টেম আছে প্রচুর লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম আছে যেগুলো ব্যবহার করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম আছে তারপরে হচ্ছে যেটা আমরা বলি যে কল সেন্টারগুলো কল সেন্টারগুলো আমাদের দেশে এখনও মানুষ ফোন ধরে দেশের বাইরে অনেক জায়গাতেই এখন আর মানুষ ফোন ধরে না সেই ফোনগুলো অ্যাকচুয়ালি রোবট ব্যবহার করছে সেই জায়গাটাতে সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাজ করছে তো একইভাবে যে আইওএস ডেভেলপার বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানে ম্যানেজার আমরা তো পাঁচ বছর আগেও চিন্তা করি না যে আমার একটা চাকরি হবে যেখানে ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে সো ওই যে উবারের ড্রাইভারের একটা ইয়ে আছে বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট নিয়ম কথাই হলো অনেকক্ষণ আগে ড্রোন অপারেটার সো এই জন্য কিন্তু আমাদেরকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে সো আমাদের যেই জবগুলোকে থ্রেটের মুখোমুখি হবে সেই দিকে যারা কাজ করছেন আমাদের আসলে এখনই সময় দিতে হবে এই ধরনের ওয়ার্কার যারা আছেন তাদেরকে আপস্কেলিং করা তাদেরকে রিস্কেলিং করা যেন প্রযুক্তি যখন আমাদের দেশে ব্যবহার করে সৃষ্টি করতে হবে তাহলেই আর সেই সমস্যাগুলো হবে না এবং এখন যদি একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা দিয়ে চলে আসে যে রোবটিক্স আমরা জানি একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ মূলত আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সো এই তিনটার ব্লেন্ডের একটা সাবজেক্ট হচ্ছে রোবটিক্স এবং শুধু এই তিনটার পাশাপাশি আমরা জানি প্রচুর ম্যাথমেটিক্স ইভেন যখন একটা রোবট 
কিভাবে বিহেভিয়ার করবে সেটাকে নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করতে হয় তখন কিন্তু আমাদের সাইকোলজিও জানতে হয় সোশ্যাল রোবট নিয়ে যখন কাজ করতে যায় সোশ্যালজি আমাদেরকে জানতে হয় সো দিস ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ এবং শুধু রোবটিক্স না এখন আমরা বলি যে এখন সারা দুনিয়াটা একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে চলে আসছে যে আমি আমি যখন একটা বিষয় এক্সপার্ট এরকম তিনটা বিষয়ে তিনজন এক্সপার্ট যখন একসাথে কাজ করি তখন কিন্তু দেখা যায় যে আমরা আরও নতুন একটা কাজ সৃষ্টি করতে পারি নেক্সট কাজেই এই কম্পিউটার সায়েন্স রোবটিক্স ইলেকট্রনিক্স সোশিওলজি সাইকোলজি এই জায়গাগুলোকে এখন আর কিন্তু দেখা যায় কি যে আমাদের আলাদা করার সুযোগ নাই কারণ আমার যে রোবটটা সেই রোবটটা তো কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে তো যেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি যখন ব্যবহার করার উপযোগী একটা রোবট তৈরি করব সেই রোবট তৈরিতে কিন্তু আমার সেই দিকের এক্সপার্ট কারো হেল্প লাগবে এবং আমি যখন একটা টিম করবো একটা রোবট তৈরি করার জন্য তো এই যে কেউ আমাদের ওই ইলেকট্রনিক্সের দিকটা দেখবে কেউ তার মেকানিক্যাল বডি তৈরি করবে কেউ থ্রি ডি প্রিন্টিংয়ের কাজ করবে কেউ প্রোগ্রামিং করবে রোবটটার জন্য এইভাবে কিন্তু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে আমরা একটা রোবট তৈরি এবং পাশাপাশি যেটা বলি যে এখন মেডিকেলের দিকে মেডিকেলের দিকে কিন্তু প্রচুর রোবট ডেপ্লয় হয় সো এই কারণে দেখা যায় যে বায়োলজিস্টদেরকেও এই রোবটিক্সে যখন কাজ করতে হয় তাদের বড় একটা ভূমিকা থাকে সো নেক্সট যদি চলে আসে রোবটিক্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি আমরা তো এই শব্দটার সাথে সবাই পরিচিত তাই না সো আমার কি হচ্ছে যে আমার একটা লার্নিং অ্যাবিলিটি থাকতে হবে এবং সেই লার্ন করে আমরা কি করব সেই লার্ন করে আমরা রিজনিং করে একটা ডিসিশন নিতে পারি এবং প্রেডিকশন যেটা আমরা বলি যেমন হতে পারে খুব ছোট একটা কাজ ছোট বলতে বোঝা যাচ্ছে যেরকম আমরা ব্যাংকে যাই ব্যাংকে যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করি সেই কাস্টমার লোনটার সময় মতো ফেরত দিবে কি না আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সেই অ্যানালাইসিসটা কিন্তু ম্যানুয়াল অ্যানালাইসিস যে আমার কাস্টমারের প্রোফাইল দেখা হচ্ছে তার আগের বিহেভিয়ার দেখছি সেইভাবে আমরা করি কিন্তু লাইক আমার প্রথম চাকরি আমার প্রথম চাকরি হচ্ছে দুই দুই হাজার সালে দুই হাজার সালে আমি একটা ইউএস ডেটা মাইনিং ফার্মের ঢাকা অফিসে কাজ করতাম সেই সময়ে আমরা একটা মডেল তৈরি করেছিলাম সেটা কি ছিল সেটা ছিল যে ক্যাপিটাল ওয়ান একটা ইউএসের ব্যাংক ক্যাপিটাল ওয়ান আমাদের কাস্টমার ছিল যে তারা তাদের কাস্টমারদের ডেটা আমাদেরকে দিত এবং তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটির নাম্বার থেকে শুরু করে তাদের ট্রানজ্যাকশন শুধুমাত্র সেই ব্যাংকের ট্রানজ্যাকশন না তার মানে পারচেস বিহেভিয়ার তারপরে হচ্ছে তার যে লোন নিচ্ছে সেই লোনগুলো কিভাবে ফেরত দিচ্ছে তার ডেইলি ট্রানজ্যাকশন কি হচ্ছে সো এরকম তার সকল ডেটা যখন আমাদের কাছে আসতো সো আমাদের কাজ ছিল যে একটা মডেল তৈরি করা যেই মডেলটা হচ্ছে সেই কাস্টমারের ডেটা অ্যানালাইসিস করে বলে দিবে যে এই কাস্টমারটাকে যদি লোন দেওয়া হয় সেই লোনটা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ঠিক তখনও সেই অর্থে মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলি সেভাবে তখন সেখানে অ্যাপ্লাই হয় না সেটা মূলত অ্যানালাইসিস করেই ছিল বাট এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে আমরা প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পারি সেই প্যাটার্ন থেকে আমরা বলতে পারি একটা মানে প্রেডিকশনে চলে আসতে পারি সো এই ধরনের কাজে কিন্তু আমরা প্রচুরভাবে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং যখনই আমরা বলি ইন্টেলিজেন্ট অটোমেশন তখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পাশাপাশি আমাদের নেচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আমরা একটু পরে ভয়েস নিয়ে কথা শুনবো মেশিন লার্নিং অটোনমিক্স মেশিন ভিশন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা চলে চলে আসি তো আমরা কি মেশিন লার্নিংয়ের সাথে পরিচিত এখানে যারা আছেন অডিয়েন্সে মেশিন লার্নিং শব্দটা তো আমরা শুনেছি মেশিন লার্নিং কি সো যে একটু আগে যেটা আমি বলছিলাম যে আমার অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি যে আমরা মূলত অটোমেটিক্যালি প্যাটার্ন বের করি আমার ডেটা থেকে যে আমার প্রচুর পরিমাণ ডেটা আমার কাছে আছে সেই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করে সেখান থেকে প্যাটার্ন বের করা এবং সেখান থেকে কোনো প্রেডিকশন ফ্রড স্ক্রিনিং করা দেন সেলসের ফোরকাস্ট করা তারপর ইনভেন্টারি ম্যানেজ করা পাবলিক হেলথের এই ডেটাগুলোকে ব্যবহার করা এবং যেটা হয় রিসার্চে প্রচুর পরিমাণ আমরা মেশিন লার্নিংয়ের অ্যাপ্লিকেশান দেখতে পাই আমি আজকেই একটা আর্টিকেল রিসার্চ আর্টিকেল পড়ছিলাম যেটা চায়নাতে পাবলিশ হওয়া এটা দুই হাজার উনিশ সালে কিন্তু প্রথম দিকে তারা বলেছে যে এই করোনা ভাইরাসের জন্য যদি প্রিভেন্টিভ মেজার না নেওয়া হয় কিছুদিনের মধ্যেই করোনা ভাইরাস কিন্তু মারাত্মকভাবে আসবে এটা কিন্তু আরও এক বছর আগের একটা অ্যানালাইসিস হয় এবং তার সেটা কিন্তু দেখেছে যে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে এই 
মানে রিসার্চটা করা হয়েছে কাজে এই যে ধরনের ধরনের প্রেডিকশনের কাজে আমরা মেশিন লার্নিং ব্যবহার করতে পারি আমরা যখন ফেসবুকে আমাদের কোনো ছবি আপ করি অটোমেটিকলি একটা ট্যাগ সাজেশন দিয়ে দেয় আমাদেরকে এবং এখন তো আরো স্মার্ট হয়েছে আমার বন্ধু ছবি আপ করলেও আমাকে খবর করে চলে আসে যে তোমার ছবিটা মনে হয় আপ হয়েছে সো এই ফেসবুকের মেশিন ভীষণ এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয় তাই না আমাদের যে ইমেজ ডিটেকশন সেটা যেটাকে আমরা বলি আমরা ইমেজ ডিটেকশন সেখানে ব্যবহার করি তো কিছুদিন আগেই হঠাৎ করে একটা জিনিস খেয়াল করলাম সো এই টেকনিক্যাল কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্পও বলি যেমন আমাকে সবাই আগে বলতো যে আমার চেহারার সাথে আমার ছেলের চেহারার অনেক একটা মিল আছে এটা মানুষ বলে আপনার চেহারা আপনার ছেলের মতো বা আপনার মেয়ের সাথে আপনার মানে আপনার মেয়ে আপনার চেহারা পেয়েছে তো আমি দেখলাম যে হঠাৎ করেই আমার ছেলে হঠাৎ করে আসে এসে বলল যে আমার তোমার আইফোন তো আমার চেহারা দেখে আনলক হয়ে যাচ্ছে এবং আসলেই তাই হচ্ছে তো তখন দেখলাম যে এটা আসলে মানে এতটা আইডেন্টিক্যাল আমরা না এটা হচ্ছে তার মানে যে অ্যালগোরিদামটা সেটা অ্যালগোরিদামের দুর্বলতা এবং দেখা গেল যে এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে না এটা আমি আরেকজনের সাথে গল্প করতে যে আরেকজন বলছে যে আমার এবং আমার বোনের দুজনের চেহারা দিয়ে আমাদের ফোনটা আনলক হচ্ছে বাট দে আর নট টু ইন এবং এরকম না যে খুবই আইডেন্টিক্যাল সো এখানে হচ্ছে যে আমার অ্যালগোরিদমের দুর্বলতা যে এখনও ঠিক মতো সেই ডিটেকশানটা হয় নাই সো এই দিকে কিন্তু আমাদের রিসার্চের অনেক সুযোগ আছে যে মেশিন ভিশন নিয়ে কাজ করা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করা আমরা অ্যালেক্সা ব্যবহার করি আমরা গুগল হোম ব্যবহার করছি হ্যাঁ একটু আগেই কথা হচ্ছিল আমরা এরপরে ভয়েস নিয়ে কথা শুনবো যে আমরা চাই যে আমাদের এই অ্যালেক্সা বা আমাদের গুগল হোম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েও কাজ করবো আমরা বাংলায় কমান্ড দিব এবং সেখান থেকে কাজ হবে কাজেই আপনারা যারা আছেন যারা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছেন তাদের কিন্তু অনেক সুযোগ আছে রিসার্চ করার আমার সময় কতটুকু আছে আচ্ছা ঠিক আছে ছোট একটা ভিডিও দেখি যে এখানে একটা রোবটের ছবি আমরা দেখবো যেটা বলছে জিপিউ অ্যাক্সিলারেট লাটে মেকিং রোবট এই রোবটটা লাটে কফি তৈরি করতে পারে কিন্তু এই রোবটটা কফি তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয়নি এই রোবটটা নিজে নিজে লার্ন করে তার মধ্যে আমরা ক্রাউড সোর্সিংয়ের সাথে কথাটার সাথে আমরা পরিচিত মনে হয় অনেকেই ক্রাউড সোর্সিং কী হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেটা নিয়ে সেটা ক্যানালাইসিস করতে পারি সো তার কাছে বিভিন্ন রকমের ডেটা আছে এবং এই রোবটটা যেটা করে যখন তাকে কোনো একটা মেশিনের কাছে নিয়ে আসা হয় প্রথমেই সে মেশিনটাকে স্ক্যান করে বের করে এটা কোন কোম্পানির মেশিন এবং কিসের মেশিন সে ক্লাউডের সাথে কানেক্টেড তখন সে অটোমেটিক্যালি ক্লাউড থেকে সেই মেশিনটার ম্যানুয়ালটাকে সে ডাউনলোড করে ম্যানুয়ালটাকে ডাউনলোড করে সে রিড করে এবং তার যে আরও কিছু ডেটা আছে সেগুলোর সাথে ম্যাচ করে সে অটোমেটিক্যালি যে কোনো ধরনের মেশিন নিয়ে কাজ করতে পারে যদি আমরা একটু ভিডিওটা দেখি সে ফার্স্টে এখানে একটা বাটন দেখছে এবং সে চিন্তা করলো এটা কমোডের বাটনের সাথে মিল মিল আছে তার মধ্যে ক্রাউড সোর্সিং ব্যবহার করে এবং তখন সে দেখা যাচ্ছে ওইটাকে সে প্রেস করছে এবং তার আগে সে ম্যানুয়ালটা পরে নিয়েছে ক্লাউড থেকে এবং এই যে এইখানে পানির মেশিনটার সাথে সে ম্যাচ করলো যে এই যে আমার এখানে গ্লাস রাখলে পানি পরে সেটা হচ্ছে আমরা নর্মালি যে পানি নিচ্ছি সেই মেশিনের সাথে ম্যাচ করে তার কাছে এই ছবিটা ছিল সেখান থেকে সে আবার আগের তাতে আবার ফেরত যাবে আচ্ছা তাহলে যেটা দেখলাম আমরা যে আমরা যেরকম মানুষরা নিজে নিজে শিখে কাজ করি বাসায় একটা নতুন যন্ত্র যখন আসে তখন আমরা কি করি ম্যানুয়ালটা পড়ি ম্যানুয়ালটা পড়ে সেটাকে নিয়ে কাজ করি আর রোবটও এখন তাই করতে পারে যে সে তা একটা ম্যানুয়ালকে রিড করবে সেই ম্যানুয়ালটা তাকে দিতে হবে না সে নিজে নিয়ে নিচ্ছে এবং নিয়ে সেটাকে রিড করে সে তার ক্রাউড সোর্সিং ডেটা ব্যবহার করে কাজ করছে সো এই যে এই দিকটাতেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা নর্মালি রোবট বলতে যা বুঝি এটা কিন্তু খুব কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট রোবট যেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কাজের জন্য ব্যবহার করি না আমি একটু শেষ করব যদি আমার অনেক কিছু আছে আমি একটু চলে যাচ্ছি একটু পরের দিকে চলে যাই সো একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এই যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যে টেকনোলজিগুলো আছে থ্রি ডি প্রিন্টিং এআর ভিআর স্পেস টেকনোলজি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সুপার কম্পিউটিং ইন্টারনেট অফ থিংস এই শব্দগুলোর সাথে আমাদের পরিচিত এবং সেই শব্দগুলোকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখন আর কাজে লাগাতে হবে এবং 
আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম যে আমাদের এখন মোস্টলি হচ্ছে টেকনোলজির সাথে ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমেরিকা যত আমাদের দরকার এখন ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি তারপরে হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি আমরা যত বেশি প্রবলেম সলভ করতে শিখব তত বেশি আমরা কিন্তু নিজেরা যেই একটা সিস্টেম তৈরি করতে পারবো সেই সিস্টেমটা তৈরি করার জন্য আমরা নিজেদেরকে আমরা উপযুক্ত করে ফেলতে পারি দেন হচ্ছে নেগোসিয়েশন স্কিল নেগোসিয়েশন স্কিল যেটা আমার রিয়েল লাইফে কাজে লাগে দিস ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল টু মাই টেকনোলজি অলসো কগনেটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি সো আমাদের এখন যেটা হচ্ছে স্কিলের মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে যে আগে আমরা বলতাম পাঁচ বছর আগে দুই হাজার পনেরোতে যে স্কিল দরকার ছিল দুই হাজার বিশে এসে আমাদের স্কিলের মধ্যে চাহিদা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওভার দ্য টাইম যত টেকনোলজি সামনের দিকে যাবে আমাদের কিন্তু ততই এই স্কিলের মধ্যে চেঞ্জ চলে আসবে আর এই যে একটু আগে যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের এই যে অটোমেশন আসছে সেই অটোমেশনের কাজে যে রিস্কটা আসছে যে বলা হচ্ছে যে এভরি পাঁচটা জবের মধ্যে থেকে দুইটা জবের মধ্যেই আমাদের রিস্ক তৈরি হবে কাজেই যেই দিকটাতে রিস্ক আসতে পারে মূলত বলছিলাম যে লো স্কিল জবের দিকে সো লো স্কিল জবের দিকে যেখানে আমাদের রিস্ক আছে যেটা মূলত আমরা বলি যে আর এম যে সেক্টরে গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং যে সেক্টরটা আমাদের আমাদের অনেক বড় একটা লেবার ফোর্স সেখানে আছে সো যেখানে ওইখানে আমরা এখন মেশিনকে ডেপ্লয় করতে পারছি তো ইস ইজ নট নেসেসারি যে আমাদের এই মেশিনটা ডেপ্লয় করা মানে হ্যাঁ হয়তো সেই মেশিনের জন্য আমার কিছু হিউম্যান রিসোর্সের চাহিদা কমবে একই সাথে সেই মেশিনটাকে অপারেট করতেও আমাদেরকে কিন্তু হিউম্যান রিসোর্সের প্রয়োজন হবে কাজেই যেই লেবার আমরা যারা ছিল তাদেরকে সেইভাবে রেস্কেলিং করতে হবে যেন তাদেরকে জন্য আর এই সেই প্রবলেমটা আমাদের না হয় তো আমি আর খুব বেশি না বাড়াই যে আমার পরে আবার নেক্সট বক্তা আছে সো মূল কথা হচ্ছে যে এখন আমাদের নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে এই ফোর আইআর এর ট্রানজেশনের জন্য এবং আমাদেরকে ফিউচার জব স্কোপ গুলো আসবে এবং সেটাকে আমাদেরকে এমব্রেস করতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অনেক ধন্যবাদ লাফিফা ম্যাডামকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য ম্যাডামের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়লো মাঝে আমি আমার বাচ্চার স্কুলে যা মানে যাওয়া আসা করি মোটামুটি রেগুলারলি তা শুনি ওই ফাইভ সিক্সের বাচ্চারা একজন আরেকজনের সাথে গল্প করতেছে আগে শুনতাম যে কি আমি গান শিখে সঙ্গীত শিল্পী হব মানে আর্ট শিখব আর্টিস্ট হব এখন শুনি পোলাপান ই হয় কি জানি ইউটিউবার হয় তো ম্যাডামের কথা শুনতে শুনতে আমার ওই টার্মটা মনে পড়লো যে এখন আসলে বাচ্চারা ইউটিউবার হওয়ার প্ল্যান করে আমরা চিন্তা করতাম আমরা জয়নুল্লা বিদিনের মতো ছবি আঁকার চেষ্টা করব এখন সবাই ইউটিউবার হওয়ার চিন্তা করে আসলে রেভলিউশনটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটাই এখন দেখার বিষয় অনেক ধন্যবাদ লাফিফা ম্যাডাম আপনাকে আমাদের জিনিসগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখা দেওয়ার জন্য তো ওই কথা সেই কথার প্রেক্ষিতে একটা কথা বলি এখন আমাদের মধ্যে কথা বলবেন আমাদের মেহেদি ভাই মেহেদি ভাই আমাদের সাথে কথা বলবেন হচ্ছে অ্যামাজন অ্যালেক্সা এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই বিষয়গুলি নিয়ে আমার এই বিষয়ে আইডিয়া কম মেহেদি ভাই কি আমি ফ্লোর ছেড়ে দিব তাই কিছুদিন আগে আমি দেখলাম যে আমার হাজব্যান্ডের ফোনে আমার কে জানি কথা বলতেছে আমি খুবই অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে খুঁজতেছি যে আমার ঘরের মধ্যে রোবটিক ভয়েসে কথা বলতে থাকে একটু পরে আমি আবিষ্কার করলাম কম্বল কম্বলের মধ্যে আমার ছেলে লুকায় লুকানো এবং সে সেখানে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে কনভারসেশন করছে সেখানে কনভারসেশনটা ছিল এরকম যে হে গুগল ক্যান আই টেল ইউ আ জোক আমার ছয় বছরের ছেলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে কনভারসেশনে যাচ্ছে যে সে একটা গুগল অ্যাসিস জোক শোনাতে চাচ্ছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের অ্যান্সারটা ছিল ইয়েস ইউ ক্যান But the best joke I have ever heard is about Google Lab. Google Assistant is a joke about Google Lab, so you don't have to listen to me. So, why don't you listen to me? Now, we have to talk about the floor of Mehdi Bhai. Mehdi Bhai, we have to listen to our jokes. Mehdi Bhai, we have to listen to our jokes. Mehdi Bhai, we have to listen to our jokes.
আসসালামু আলাইকুম সো আমার নাম হচ্ছে মেহেদি হাসান আমি আসলে বক্তা না আমি হচ্ছে লার্নার সো এখানে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি আর চেষ্টা থাকবে যে বয়স সম্পর্কে কিছু জিনিস শেয়ার করার সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আমার আমার স্লাইডগুলোতে মানে তো আমার ইয়াটা যাইতে অনেক সুবিধা হবে কারণ আমার আগে যে বিগ ডাটা নিয়ে কথা হলো তারপর ম্যাডাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মেশিন লার্নিং নিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলছে সো আমার স্লাইডের অনেক কথাই অলরেডি আপনারা শুনে ফেলছেন সো আমার এত বেশি সময় লাগবে না জাস্ট ইউনো অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে সো আই উইল ইউনো টেক দিস সেশন ইন বাংলা বাট মাই স্লাইডস আর অল ইন ইংলিশ সো ইয়া ওকে লেটস কন্টিনিউ সো ভয়েস টেকনোলজির প্রথমেই আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা তো কথা বলি তো কথাটা আমরা যখন বলি সেটা একটা অডিও ওয়েব ফর্ম তৈরি করে সে এই অডিও ওয়েব ফর্ম থেকে কম্পিউটার এটা কিভাবে বোঝে সো এখানে প্রথম যে স্টেপ আছে সেটা হচ্ছে স্পিচ রিকগনেশন স্পিচ রিকগনেশনের ভিতরে কম্পিউটার যেটা করে যে অডিও ওয়েব ফর্মটা মাইক্রোফোন থেকে হোক মোবাইল থেকে হোক বা স্পিকার থেকে হোক যে কোনো জায়গা থেকে ওই ফর্মটা নিয়ে ওইটাকে ছোট ছোট পিস এসে চপ করে কাটে কাটার পর সে ডাইরেক্টলি বোঝার চেষ্টা করে না যে একটা ওয়ার্ড কি সে যেটা বোঝার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে ফনিম তার মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যদি হয় ক্যাট তাহলে এই ক্যাট ওয়ার্ডে আমার তিনটা ফনিম আছে সেটা হচ্ছে কি ক্যা এ টি এই তিনটা সাউন্ড সে আগে আন্ডারস্ট্যান্ড করে সো তাহলে সে প্রতিটা ওয়েব ফর্মকে ছোট ছোট পিসেসে ডিস্ট্রিবিউট করে ডিস্ট্রিবিউট করার পর ছোট ছোট ফনিমগুলো প্রথম সে আন্ডারস্ট্যান্ড করে এরপর ওইটাকে স্টিচ টুগেদার করে সো তাহলে আমি কম্পিউটারকে বলতেছি হচ্ছে একটা ওয়েব ফর্মে বা একটা অডিওতে তো তাহলে সে ওই অডিও সিগনালটাকে স্পিচে নিয়ে গেল তার মানে সে বুঝলো এখন যে আমি কি বলছি এরপর যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এই ব্যাপারটা আমাদের হিউম্যানের কাছে খুব সহজ হলেও সহজ এ কারণে যে দুই বছরের একটা বাচ্চা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে এবং সে ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে কিন্তু এই জিনিসটা এক্সট্রিমলি কমপ্লেক্স ইন সেন্স অফ লাইক ফর কম্পিউটার এবং এই জিনিসটা প্রথম দিকে যারা শুরু করছে কম্পিউটার বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তারা এত কমপ্লেক্স হবে এই জিনিসটা চিন্তা করে নাই কেন কমপ্লেক্স বিকজ হিউম্যান অনেকগুলো জিনিস ইউজ করে যেমন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যেমন হিউম্যান ইমোশন বা আমরা হিউমার ইউজ করি সো বা আমাদের কথা বলার মধ্যে যে সেমেন্টিক্স থাকে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু কম্পিউটারকে বোঝানো বা কম্পিউটারকে শেখানো ইথ সো টাফ সো ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিতরে যে জিনিসটা ইয়া হয় সেটা হচ্ছে যে আমি স্পিচ রিকগনেশন করার পর যে সেন্টেন্সটা পেলাম এই সেন্টেন্সটা মেক সেন্স করে কি না বা এই সেন্টেন্সের ভিতরে মানে আমি মূলত কোন জিনিসটাকে ফোকাস করতে চাচ্ছি বা আমি কি কোন জিনিসটা বুঝাইতে চাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি বা করাইতে চাচ্ছি এই জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা শোট অফ লাস্ট ওয়ান মানে তা গত বারো বছরে বা দশ বছরে বা পাঁচ বছরে এই জিনিসটা নিয়ে লাইক ট্রিমেন্ডাস ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে ডিউ টু নিউরাল নেটওয়ার্কস বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর আগে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু এত অ্যাডভান্স ছিল না যেমন এখানে রেভলেশন অফ ভয়েস ট্যাগ এখানে যদি দেখেন যে উনিশশো সালে একটা স্পিচ রিকগনেশন সিস্টেম বানানো হয়েছিল ব্যাল ল্যাবরেটরিসে আর ওই সিস্টেমটা অনলি নাম্বার রিকগনাইজ করতে পারতো এবং ওই নাম্বারগুলো শুধুমাত্র একজন মানুষ বললে সে রিকগনাইজ করতে পারতো আর কোনো কিছু রিকগনাইজ করতে পারতো না এরপর উনিশশো সালে একটা নতুন হার্পি সিস্টেম তৈরি করা হয় যে সিস্টেমটা শুধুমাত্র থাউজেন্ড ওয়ার্ডস আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতো ডিফারেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে তাহলে দেখেন অনেক সময় পর এরপর হচ্ছে উনিশশো দিকে প্রথম এরকম একটা মানে ইয়া বের হয় যে ম্যাথমেটিক্যালি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার ওই বেসিসের উপরেই কিন্তু আমাদের বর্তমান ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারটা অনেক বেশি মানে অগ্রসর হয়েছে দুই হাজার এক সালে মূলত প্রথম মাইক্রোসফট অফিস এক্সপিতে স্পিচ রিকগনেশন নিয়ে আসে এরপর হচ্ছে দুই হাজার এগারো সালে অ্যাফল সিরি ইন্ট্রোডিউস করে আর এর পরবর্তী দুই হাজার চোদ্দো সালে অ্যামাজন ইন্ট্রোডিউস লাইক অ্যালেক্সা সো তাহলে এই লাস্ট যে পাঁচ ছয় বছর বা দশ বছর যে এই সময়টাতে আমরা অনেক বেশি ইম্প্রুভ করেছি যেটা আগে ইম্প্রুভ করা হয় না এটা অনলি একমাত্র নিউরাল নেটওয়ার্ক বা আমাদের ডিপ লার্নিং বা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম এই জিনিসগুলোর জন্যই পসিবল হয়েছে কারণ এর আগে যে অ্যাপ্রোচগুলো ছিল ওই অ্যাপ্রোচগুলো ছিল হচ্ছে যে আমার ফোনিম যদি এটা হয় এটা হবে ওইটা স্পিচ রিকগনেশনের জন্য ঠিক ছিল কিন্তু আমার সেন্টেন্স বোঝার এবং 
আমি কি মিন করতেছি আমি অ্যাজ এ হিউম্যান আমি এটা দিয়ে কি করাইতে যাচ্ছি কি বুঝাইতে যাচ্ছি এই জিনিসটা বোঝানো পসিবল ছিল না ওকে সো আমরা যদি নেক্সট যাই এখানে এই স্লাইডটাতে দেখাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে টেকনোলজিগুলো আসছে ওই টেকনোলজিগুলো কত দ্রুত মানুষ অ্যাডাপ্ট করছে যেমন প্রথম যেটা যে কম্পিউটার কম্পিউটারের অ্যাডাপ্টেশন রেটটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে এবং বিশ বছর পরেও এটা ছিল সাপোজ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্লাস এরকম সময় তার মানে এটা অনেক সময় নিছে মানুষের কাছে পৌঁছাইতে বা মানুষ ওইটাতে ওইটা অ্যাডপ্ট করতে অনেক সময় নিছে এখন যদি স্মার্টফোনের দিকে তাকাই স্মার্টফোন দেখেন মার্কেটে আসার পরেই কিন্তু খুব দ্রুত উপরের দিকে উঠে গেছে তার মানে মানুষ খুব দ্রুত এটা অ্যাডপ্ট করতে পারছে বা এটা করছে স্মার্ট স্পিকার বা অ্যামাজন অ্যালেক্সা বা গুগল হোম বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই টেকনোলজিটা মার্কেটে আসছে মাত্র তিন চার বছর হচ্ছে একটা মার্কেটে আসার পরেই কিন্তু এখন একদম টপে চলে গেছে তার মানে স্মার্ট স্পিকার বা ভয়েস টেকনোলজির অ্যাডপ্টেশন রেট খুবই বেশি স্মার্টফোনের চাইতেও বেশি কেন কারণ আমরা ন্যাচারালি যেটা মানে তা চাই সেটা হচ্ছে যে এর আগে কি হতো যে কম্পিউটারকে টাইপ করতে হতো বলতে হতো এরপর হইলো কি মাউস আবিষ্কার হইলো যে আমি ক্লিক করতে পারি এরপর হলো কি টাচ করতে পারি আমি এখন আমি যদি ভয়েস বা কনভারসেশন করতে পারি যে সাপোজ এটা ন্যাচারাল একটা ফিল আসে এই ন্যাচারাল ফিলিং এর কারণে যারা এটা একবার ইউজ করে তারা বারবার ইউজ করতে চায় তারা চায় আমি সেম ভয়েস দিয়ে যাতে আমি সব কিছু করতে পারি সো এখন ভয়েস এবং এখানে একটা প্রিডিকশন আছে যে দুই সাল তার মানে এই এই সালের শেষের দিকে ইন্টারনেট সার্সের ফিফটি পারসেন্ট সার্স হবে হচ্ছে আমার ভয়েস দিয়ে কারণ হচ্ছে এখন সব অলমোস্ট স্মার্ট যতগুলো ডিভাইস আছে সবগুলোতেই আমার স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে এবং সব অ্যাসিস্ট্যান্টই এখন মানে তো ইন্টেলিজেন্স সো তাহলে আমি ওদের সাথে কথা বলে কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারি এরকম না যে আমি জাস্ট বেসিক কিছু কমান্ড দিতে পারতেছি ওই কমান্ডগুলো অনুযায়ী মানে তো রবটিক একটা ফিল হয় না ফিলটা হয় ন্যাচারাল তো এবং ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট অফ টিনেজার্স যারা কারেন্টলি এখন টিনেজার্স তারা ভয়েস ট্যাক ভয়েস ইউজ করার পর এটা ইউজ না করতে চায় না মানে তারা চায় যে এটা কন্টিনিউ করতে এবং তারা বারবার এটা ইউজ করে বিকজ ওইটাতেই ওরা ন্যাচারাল ফিল করে ওকে সো ভয়েস ওয়ার্ল্ডে দুইটা সরি দুইটা কোম্পানি সবচেয়ে বেশি রিমার্কেবলি মানে মার্কেট দখল করে আছে একটা হচ্ছে গুগল হোম মানে গুগল আর একটা হচ্ছে অ্যামাজন সো অ্যামাজন এই মার্কেটে প্রথম দিকে আসছে মানে তা দুই হাজার এগারো সালের দিকে ওরা প্রথম অ্যামাজন অ্যালেক্সা লঞ্চ করে ইকো ডিভাইস দিয়ে আর গুগল হোম লঞ্চ হয়ে হচ্ছে দুই হাজার সতেরোর শুরুতে দুই হাজার ষোলোর শেষের দিকে ওরা প্রথম গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট লঞ্চ করে লঞ্চ করে একটা মেসেঞ্জার অ্যাপে এরপর গুগল হোম ডিভাইসটা আনা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সো ওরা অনেক পরে এসেও বর্তমানে টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট মার্কেট গুগল হোম বিলং করে আর সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কেট পুরোটাই দখল করে আসে হচ্ছে অ্যামাজনে তো অ্যামাজন অ্যালেক্সাটা হচ্ছে অনেক বেশি পপুলার এবং ইউএসের প্রায় হাউস হোল্ড প্রতিটা হাউস হোল্ডের প্রায় ফিফটি টু পারসেন্ট হাউস হোল্ডে এখন একটা না একটা স্মার্ট স্পিকার ডিভাইস আছে তার মানে ফিফটি টু পারসেন্ট হাউস হোল্ডে স্মার্ট স্পিকার তার মানে হচ্ছে যদি যদি আপনি রিচেবিলিটি চিন্তা করেন অ্যাজ এ সাপোজ আপনি কোনো একটা সার্ভিস তৈরি করতেছেন সো এই সার্ভিসের রিচেবিলিটি কিন্তু খুব সহজেই খুব মানে অনেকের কাছে চলে যাচ্ছে এবং ওরা খুব সহজে ওইটা ইউজ করতে পারতেছে ওকে সো এখন এই যে অ্যামাজন অ্যালেক্সা এবং গুগল হোম দোনোটাই কিন্তু ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং দোনোটাই দোনো কোম্পানি কম্পিট করতেছে যে কিভাবে মানুষকে ভালো ভালো টেকনোলজি দেওয়া যায় কিভাবে ভালো ভালো জিনিস মার্কেটে আনা যায় যেটা মানুষের লাইফকে ইজি করে এবং কিভাবে ইউনো গেট থিংস ডান সো আমি জাস্ট মানে তা কিছু জিনিস বলবো যেটা সাপোজ অ্যামাজন অ্যালেক্সা একটু ভালো করে যেটা গুগল হোমে হয়তো বা নাই বা আসে বা থাকলেও এটা একটু কম করে আবার কিছু জিনিস আছে যেগুলো গুগল হোম বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেক ভালো করে যেটা অ্যামাজন অ্যালেক্সা একটু কম করে জাস্ট ইউনো লাইক ভয়েস দিয়ে এখন আমরা কি কি করতে পারি এরকম একটা এক্সাম্পল সো প্রথমত অ্যামাজন অ্যালেক্সা দিয়ে আমরা উবার কানেক্ট করে সাপোজ আমি উবারে একটা ট্যাক্সি বা ক্যাব বুক করবো এই জিনিসটা আমি অ্যামাজন অ্যালেক্সা দিয়ে করতে পারি যেটা গুগল হোম দিয়ে এই ইন্টিগ্রেশনটা আসছে রিসেন্টলি এটা আগে ছিল না এটা অ্যামাজনে অনেক আগে ছিল 
এরপর হচ্ছে আনলিমিটেড মিউজিক স্ট্রিমিং এটা হচ্ছে ভয়েস টেকনোলজির সবচেয়ে বেশি ইউজড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে মিউজিক স্ট্রিমিং सपोज Alexa প্লে সাম মিউজিক বা Alexa ইউ নো সো এই মিউজিক মিউজিক স্ট্রিমিং এর এই ব্যাপারটা Amazon Amazon মিউজিক এর সাথে কানেক্ট করে আনলিমিটেড মিউজিক স্ট্রিমিং করছে এবং Amazon এর একটা সার্ভিস আছে Amazon Audible Audible দিয়ে सपोज আপনি বুক শুনতে পারেন সে আপনাকে পড়ে শোনাবে এবং सपोज এরকম না যে আপনি যেখানে স্টপ করবেন ওখানে পজ হয়ে থাকবে নেক্সট টাইম পড়া শুরু করলে ওইখান থেকে এসে পড়ে শোনাবে এবং আপনি ভয়েস দিয়ে ফুল জিনিসটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন सपोज আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব বা আমি এর আগে চ্যাপ্টার শুনবো এরকম টাইপের সো এটা খুব ভালো একটা ফিচার Amazonের এরপর হচ্ছে Amazon দিয়ে কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট কিনতে পারি डायरेक्टली Amazon স্টোর থেকে সো হুইচ ইজ ভেরি গুড ফিচার এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে 23% ইউজার ইউ নো ইউজেস Amazon Alexa to buy their you know groceries or like uh, you know বাসার ভিতর যে জিনিসগুলো লাগে এই জিনিসগুলো তারা Amazon Alexa দিয়ে डायरेक्टली এখন অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে সো ইউএস বা উন্নত কান্ট্রিগুলোতে এই জিনিসটা খুব ভালো सपोज আমাদের দেশে নরমালি সবাই বাংলা কথা বলে বা বাট ওর ওখানে যেহেতু ইংলিশটা অনেক বেশি আছে এবং ওরা ইংলিশে ইউজ টু সো এটা এই জিনিসটা খুব দ্রুত অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে যে অ্যাডপ্টেশনটা আমাদের বাংলাদেশে এখনো ওইরকম দেখা যাচ্ছে না বা ওইরকম হচ্ছে না নেক্সট এরপর হচ্ছে অ্যালেক্সা নতুন একটা পিকচার লঞ্চ করছে কিছুদিন আগে সেটা হচ্ছে অ্যালেক্সা টু অ্যালেক্সা কলিং সো सपोज আমার যদি অ্যালেক্সা ডিভাইস থাকে আমি सपोज অফিসে আছি আমার বাসায় যদি অ্যালেক্সা একটা ডিভাইস থাকে আমি চাইলে আমার অ্যালেক্সাকে বলে আমার বাসায় কল করতে পারবো এবং একটা কনভারসেশন ক্যারি করতে পারবো আমার ফ্রেন্ডের যদি অ্যালেক্সা ডিভাইস থাকে আমি শুধু বলতে পারবো যে অ্যালেক্সা কল মাই ফ্রেন্ড লাইক অ্যালেক্সা কল সামথিং সো ওই ফ্রেন্ডের নাম বললেই ও আমার কন্টাক্ট লিস্ট থেকে ওইটা নিয়ে সে অটোমেটিক্যালি ওই ডিভাইসে কল দিয়ে দিতে পারবে সো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ফিচার এরপর হচ্ছে গুগলের কিছু ফিচার আছে যে জিনিসগুলোতে গুগল দ্য বেস্ট অবভিয়াসলি মানে তো গুগল টেকনোলজিতে খুবই ভালো বিকাশ গত কি বলবো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গুগল কিন্তু কন্টেন্ট কি করে আসতেছে আন্ডারস্ট্যান্ড করে আসতেছে যেখানে অ্যামাজন আসছে মাত্র দশ বছর আগে সো গুগলের সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ও অনেক বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে আপনি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোর্টি ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে বাংলায় এখনো পর্যন্ত এত বেশি সাপোর্ট করে না অল্প অল্প কিছু কমান্ড দেওয়া যায় বা বাংলা কিছু সার্চ করা যায় বাট বাংলায় কাস্টম অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করা যায় না বা কাস্টম যে গুগল অ্যাকশান আছে ওই জিনিসটা তৈরি করা যায় না আর এখানে অ্যামাজন অ্যালেক্সা সাপোর্ট করে মাত্র সাতটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাট গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট করে প্রায় অলমোস্ট ফোর্টি ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ ইন মোবাইল ডিভাইসেস আবার গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের রিচও অনেক বেশি বিকজ এই হলে যারা আছে সবারই অ্যান্ড্রয়েড আছে বা আইওএস আছে সো আইওএসেও গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে অ্যান্ড্রয়েডেও গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের রিচ অনেক বেশি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের খুব সুন্দর একটা ফিচার আছে সেটা হচ্ছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট রুটিনস সাপোজ আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি বলি গুড মর্নিং বলি তাহলে সে অনেকগুলোর টাস্ক অনেকগুলো কাজ একসাথে এক্সিকিউট করতে পারে সো সাপোজ লাইট অন করা বা সাপোজ আমার যদি স্মার্ট ইউ নো ব্রেকফাস্ট রেডি করার কিছু থাকে সে ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলতে পারবে বা অন্যান্য যে জিনিসগুলো আমার সাপোজ ক্যালেন্ডারের ইভেন্ট পড়ে শোনাবে বা আমাকে কিছু নিউজ পড়ে শোনাবে সো আমার রুটিনটা সে আমাকে জাস্ট গুড মর্নিংয়ে বলে দিতে পারে এরপর এটা হচ্ছে আরেকটা সিকিউরিটি ফিচার যেটা গুগলের আছে যেটা অ্যালেক্সার নাই সেটা হচ্ছে যে ভয়েস প্রোফাইল আমার ঘরে যদি তিনজন থাকে সাপোজ আমি আমার ওয়াইফ বা আমার বাচ্চা তো আলাদা আলাদা ভয়েস প্রোফাইল থাকে ওদের এবং যে কথা বলতেছে গুগল জানে যে কে কথা বলতেছে এবং ওই অনুযায়ী তাকে রেসপন্সটা দিবে সো আমি যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াটস ইন মাই ক্যালেন্ডার সে বলবে যে আমার ক্যালেন্ডারে আমার কি কি আছে যদি আমার ওয়াইফ বলে হোয়াটস ইন মাই হার ক্যালেন্ডার সো ও ওই অনুযায়ী রেসপন্স দিবে সো হুইচ ইজ ইউ নো ভেরি গুড থিং যেটা অ্যালেক্সাতে নাই আর হচ্ছে এখানে একটা স্টেট না বললে নয় সেটা হচ্ছে গুগল হোমে যে পরিমাণ সার্চ কোয়ারি করা হয় এই কোয়ারিগুলোর মধ্যে এইটি ওয়ান পার্সেন্ট কোয়ারিরই কারেক্টলি রেসপন্স দিতে পারে যেটা অ্যালেক্সা পারে না অ্যালেক্সার ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট সো তাহলে এইটি ওয়ান পার্সেন্ট গুগল অবভিয়াসলি পারে হচ্ছে বিকাশ তাদের সার্চ ইঞ্জিন আছে এবং এটা মোর ক্যাপাবল দেন দ্য অ্যালেক্সা ওকে সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হোয়াট উই আর ইউ নো হেয়ার ফর ইজ দ্য ভয়েস টেকনোলজি অ্যান্ড ভয়েস টেকনোলজিস এইম ইজ টু মেক হিউম্যান লাইফ ইজি অ্যান্ড ইউ নো দ্য মেন পারপাস ইজ টু ইউ নো ক্রিয়েট দ্য মিনস সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট থিংস ডান দ্য মোর ন্যাচারাল ওয়ে সো ইউ ক্যান ইউ নো গিভ হার লাইক সো
কোন সেশনটা কোন হলে হচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমি এখন ওয়েবসাইটে গিয়ে এরপর দেখতে হয় যদি এই জিনিসটা একটা অ্যালেক্সা স্কিল থাকতো বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা যদি অ্যাকশন থাকতো আমি ওটাকে ডাইরেক্টলি বলতে পারতাম যে আমি বেসিস সফট এক্সপোতে যাচ্ছি ওই এক্সপোতে ট্যাক্স সেশনটা কোথায় হচ্ছে বা আমি সফট এক্সপোতে যাচ্ছি আজকে দিনের সেশন কি কি আছে বা এই সফট এক্সপোতে যাচ্ছি এই ট্যাক্স সেশনের স্পিকার কে কে আছে বা ওনাদের টপিক কি কি আছে তো এই জিনিসটা খুব সহজেই কিন্তু আমি অনেক ইনফরমেশন অনেক নলেজ কনজিউম করতে পারতেছি সো দ্য আলটিমেট গোল ইজ ইউ নো ভয়েস কন্ট্রোল টেকনোলজি ইজ ফ্যাসিলিটেড হিউম্যান রেস টু মেক দেয়ার লাইফ ইজিয়ার এটাই হচ্ছে আলটিমেট গোল সো এখানে অ্যাপলেরও আবার একটা ছবি আছে অ্যাপল হোম পড ওইটা সিরি সাপোর্টেড বাট সিরি লেটলি এত বেশি মানে তা টেকনোলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট আনে নাই যেটা হয়তো বা ইন ফিউচারে নিয়ে আসবে সো আমরা ভয়েস টেকনোলজি নিয়ে অনেক কথা বললাম এখন আমি আপনাদেরকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে দেখাবো যে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে আপনি আপনার জন্য সাপোজ কাস্টম একটা স্কিল বা অ্যাকশান কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারেন সাপোজ আপনি কিছু একটা করাইতে চাচ্ছেন আপনার কোম্পানির জন্য হোক বা আপনার পার্সোনার জন্য হোক তো এই জিনিসটা আপনি কিভাবে করতে পারেন খুব সহজে কিভাবে একটা অ্যাকশান ক্রিয়েট করতে পারেন যে অ্যাকশানটা যে কোনো একটা জিনিস যে কোনো একটা কাজ সম্পন্ন করবে সো লেটস লার্ন সো এখানে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকশনের গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট চয়েস করার মেন কারণই হচ্ছে অ্যাজ আই সেট বিফোর লাইক অ্যাভেলেবল ইন মোর দ্যান ওয়ান বিলিয়ন ডিভাইসেস অলরেডি সো ইফ ইউ ইউ নো পাবলিশ অ্যাকশন হুইচ ইউ নো ইজ অ্যাভেলেবল টু অ্যা লট অফ কাস্টমার্স অ্যা লট ইট উইল রিচ অ্যা লট অফ পিপল ইউ নো গিভেন দ্য অ্যামাজন অ্যালেক্সা ওকে সো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মেন যে জিনিসটা আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে এক কনভারসেশন between you and google that helps you to get things done so tahole ekhane main je jinish ta je conversation hoyte hobe eta natural feel hoyte hobe erokom na je ami oke bolbo je hi how are you so how are you na bolloi je she uttor dite parben erokom na ba ami jodi arekta example di iron man er je je o jigesh kore je jarvis you up so tahole ei je jarvis you up eta bole she eta bole nai je jarvis tumi ki upore aso না জিজ্ঞেস করছে কি জার্ভিস তুমি অ্যাভেলেবল আছো কিনা রেডি আছো কিনা সো তাহলে ন্যাচারাল কনভারসেশন একটা ফিল হইতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে জার্ভিস ইউ আপ বা আমি এটাও বলতে পারি যে জার্ভিস আর ইউ দেয়ার বা আমি এটাও বলতে পারি যে জার্ভিস আর ইউ অ্যাভেলেবল বা আমি এটাও বলতে পারি যে জার্ভিস আর ইউ ওয়েক অর জাস্ট আমি শুধু বলতে পারি যে জার্ভিস সো তাহলে এনি ওয়ে আমার ইন্টেন্ট কি আমার ইন্টেন্ট হচ্ছে আমার চেক করা যে সে অ্যাভেলেবল আছে কি বা অনলাইন আছে কি ঠিক আছে তো এই কনভারসেশনাল যে ফিল্ডটা আছে এই ফিল্ডটা নিয়ে আসতে হবে আর হচ্ছে গুগল অ্যাকশনের মেন টার্গেটে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ নো ইউ নো মেক ইট সো দ্যাট ইট ক্যান গেট থিংস ডান সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা পাঠাওয়ের রাইট বুক করব সো আমি একটা অ্যাকশান তৈরি করলাম যে অ্যাকশান আমি বললাম যে আমি এখান থেকে আমার ওয়ার্ক যাব বা আমি অফিসে যাব ওই অফিসের জন্য আমার একটা রাইট বুক করে দাও তুমি সো তাহলে ওই জিনিসটা সে আমি একভাবে বলতে পারি একশোভাবে বলতে পারি বা একশো জন একশোভাবে বলতে পারে সে ওই টেকনোলজিটা ওইখানে দিয়ে রাখছে যেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করে আমার ওই কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে সো এটা একটা এক্সাম্পল এখানে আমি নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে যে ওকে গুগলকে বলা হচ্ছে যে টক টু পার্সোনাল শেপ সাপোজ আমার একটা পার্সোনাল শেপ আছে সো ওই পার্সোনাল শেপের সাথে আমি কথা বলতেছি সো যখনই আমি এই কমান্ডটা দিচ্ছি ওকে গুগলকে তখন কি হচ্ছে সে স্পিচ টু টেক্সট কনভার্ট করতেছে অ্যাজ উইজ ইউ নো সো আর্লিয়ার দ্য স্পিচ রিকগনেশন অ্যান্ড দেন এটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং করতেছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং করার পর যে ইনফরমেশানটা সে পেল যে টক টু পার্সোনাল শেপ সে বুঝলো যে আমি পার্সোনাল শেপ নামে একটা অ্যাকশান ইনভোক করতে চাচ্ছি সো ওই অ্যাকশানটা সে ইনভোক করে ইনভোক করার পর কনভারসেশন কন্টিনিউ করতেছে সো এখানে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ যে কমিউনিকেশানটা হচ্ছে ওই কমিউনিকেশানটা এখানে দেখাচ্ছে সো তাহলে এখানে বেসিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ইউজার ইনফুট দিচ্ছে ওই ইনফুটটা আমার গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রসেস করতেছে প্রসেস করার পর ওই ইউজারের ইন্টেন্ট কি এবং ওই ইউজার কি করতে চাচ্ছে এই জিনিসটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপকে দিচ্ছে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ ওইটা ডিসাইড করে ওই অনুযায়ী একটা রেসপন্স পাঠাচ্ছে ইউজারকে সো এভাবে কনভারসেশন ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ কন্টিনিউ হচ্ছে সো এখানে ডায়লগ ফ্লো গুগলের একটা সার্ভিস যে সার্ভিসটা মানে তার মেইনলি কাজ করে যেটা সবারই জানা দরকার যারা গুগল অ্যাকশান নিয়ে হয়তো বা ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে যে ইন্টেন্ট ম্যাচিং এবং অ্যান্টিটি এক্সট্রাকশান সো ইন্টেন্ট ম্যাচিং এই যে আমি বললাম যে জার্ভিস ইউ আপ সো তাহলে আমার ইন্টেন্ট কি আমার ইন্টেন্ট হচ্ছে যে 
জার্ভিস अवेलेबल আছে কিনা বা জার্ভিস অনলাইনে আছে কিনা সো এই কথাটা নো ম্যাটার ইউ নো হাউ আই সে ইট সো মাই ইনটেন্ট ইজ হোয়াট সো এই ইনটেন্ট ম্যাচিং এর জন্য ডায়ালগ ফ্লো ইউজ করে ডায়ালগ ফ্লোর গুগলের একদম টপ নচ এপিআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টিগ্রেশন করা আছে সো আমি এটার ইনটেন্ট কি এই জিনিসটা যদি আমি কিছু एग्जांपल ফ্রেজেস দিয়ে ডায়ালগ ফ্লো কে বলে দিই ডায়ালগ ফ্লো বাকি অন্যান্য যে কোনো ওয়েতে सेम জিনিসটা মিন করলেও সে ওটা বুঝতে পারবে এবং ওইটা ওই ইনটেন্ট কে ট্রিগার করবে আর এন্টিটি এক্সট্রাকশনের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে सपोज আমি আমার পার্সোনাল শেপ কে বললাম যে আমি একটা হট সুপ চাই লাইক আই ওয়ান্ট এ কুইক হট সুপ সো তাহলে এখানে আমার এন্টিটি কি কি আমার মেইন কিওয়ার্ড কি কি যে কুইক তার মানে আমি এটা তাড়াতাড়ি চাই হট আমি এটা গরম গরম চাই চুপ আমি একটা খাবার চাই ওটার নাম হচ্ছে চুপ বা তাহলে এই যে কিওয়ার্ড যে জিনিসগুলো আছে এই এই এন্টিটিগুলো এক্সট্রাকশন করতে হবে সো দ্যাট আমার ব্যাক এন্ডে যে আছে ব্যাক এন্ডকে যাতে আমি এই ডাটাটা সার্ভ করতে পারি এবং ওই অনুযায়ী যাতে আমার ব্যাক এন্ড আমাকে কি করতে পারে রেসপন্স করতে পারে ওকে সো এখানে এটা হচ্ছে ডায়ালগ ফ্লোর ইন্টারফেস এই ইন্টারফেসে আমি জাস্ট শো করলাম যে এখানে একটা ইনটেন্ট শো করতেছে যে রেসিপি রিকমেন্ডেশন সো ওই ইনটেন্টের কিছু স্যাম্পল আটারেন্সেস আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে सपोज ইউজার কি বলতে পারে ফর एग्जांपल চিকেন সাউন্ডস গুড টু মি ইউজার বলতে পারে যে আমি চিকেন ঠিক আছে আমি এটা খেতে পারি বা ইউজার বলতে পারে আই উড লাইক কোল্ড ডেজার্ট রাইট নাও সো তাহলে কিওয়ার্ড যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে এন্টিটি ওই এন্টিটি গুলো এখানে মার্ক করা আছে সো ওই এন্টিটি গুলো আমার ডায়ালগ ফ্লোর মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমটা রান হওয়ার পর ইউজার যখন বলবে নো ম্যাটার হাউ দ্য ইউজার সেস ডায়ালগ ফ্লো ইউ নো উইল ম্যাচ দ্য ইনটেন্ট ইউ নো উইল ম্যাচ দ্য ইউজার ইনপুট উইথ এ ইনটেন্ট এন্ড উইল এক্সট্রাক্ট দ্য এন্টিটি এন্ড দেন ইট উইল সেন্ড দ্যাট টু দ্য ব্যাক এন্ড সো ব্যাক এন্ডে আমার सपोज একটা ক্লাউড ফাংশন থাকতে পারে বা আমার একটা এপিআই থাকতে পারে যে এপিআই আমার ওই ডেটাটা রিসিভ করবে রিসিভ করার পর আবার এটা প্রসেস করে দিবে সো এখানে নেক্সট শেষের দিকে যে एग्जांपलটা আছে ওইটাতে যদি দেখেন যে ওয়েল ইটস লাইক ইটস কাইন্ড অফ কোল্ড আউটসাইড সো আই উড লাইক লাইক ফর एग्जांपल হট সুপ অর আই উড লাইক সামথিং এলস সো যখন আমি ওটা বলতেছি সে ওটা ইনটেন্ট ম্যাচ করতেছে ডায়ালগ ফ্লোর মধ্যে এরপর ওটা এন্টিটি এক্সট্রাকশন করে আমাকে আমার ব্যাক এন্ডে দিয়ে দিচ্ছে আমার ব্যাক এন্ড ওইটা প্রসেস করতেছে প্রসেস করার পর যদি দেখে যে আমার হট সুপ अवेलेबल বা আমার হট সুপ নাই বা অন্য কোন কিছু আছে তাহলে ওইটা রিটার্ন করবে আর যদি এটা না হয় তাহলে মানে আমার ব্যাক এন্ড ক্যান ডিসাইড बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट एंड देन गिव अ रिस्पांस बैक सो दिस इज द होल फ्लो हियर इट्स अगेन द गूगल असिस्टेंट रिसीव्स व्हाट यूजर यू नो आस्क्ड फॉर एंड देन इट पासेस दैट टू द डायलॉग फ्लो डायलॉग फ्लो यू नो डू द मैजिक बिहाइंड द सीन फॉर एग्जांपल यू नो um uh, define the user input to an entity and then extract the uh, to an intent and then extract the entities the keyword from the user input and then sends that back to the webhook or like backend api and based on webhook returns a response so that's how a magic happens so it's like the total cycle i didn't show any code or something because, but it's the same thing সো আমি এটা পাঠাওয়ার জন্য করি আর পুট পান্ডার জন্য করি বা আমি এটা একটা ব্যাংকের জন্য করি বা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য করি এই যে ম্যাডাম একটা উদাহরণ দিল যে অনেক জব চলে যাবে সো এই এখন এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু এই যে টেকনোলজিগুলো আবিষ্কার হচ্ছে এই টেকনোলজিগুলো মানুষকে এই যে ন্যাচারাল একটা ফিল দিচ্ছে এবং গ্যাট থিংস ডান করতেছে অনেক সহজে সো মানুষ কি সহজে কোনো একটা কিছু করতে চাইবে নাকি চাইবে যে আমি ফোন দিয়ে কাস্টমার কেয়ারে বলবো যে আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে আমার কিভাবে ফিক্স এটা তো বলতে যাবে না সে যদি জানে যে আমি জাস্ট গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে জাস্ট ইনভোক করে আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে আমার ব্যাংকে এটা কাজ করতেছে না কেন কাজ করতেছে না সো বাহাইন্ড দ্য সিন সব ক্যালকুলেশন সে করে সেই আমাকে রেসপন্স করে দিতে পারতেছে যেটা এই জন্য কাজ করতেছে না সো এটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বাট এই ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা পসিবল নাও এবং এই জিনিসটা আমরা আমাদের ডে টু ডে সার্ভিসেস বা আমরা ডে টু ডে যে কাজগুলো আমরা যে কোম্পানিতে আসি বা যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো তো আমরা ইউজ করতে পারি বা তৈরি করতে পারি ওকে সো এটা তো জাস্ট আমি খুব সহজে গুগল অ্যাকশন সম্পর্কে একটু ইয়া দিলাম এটা সম্পর্কে যদি আপনারা আরও দেখতে চান তাহলে আপনারা ডেভেলপার্স ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ অ্যাকশনে গেলে ওইখানে আরও ডিটেলস দেখা যাবে এতক্ষণ পর্যন্ত গুগল নিয়ে কথা বললাম বাট অ্যালেক্সা স্কিল ইজ লাইক অ্যাজ আই সাইড সেভেন্টি মার্কেট অ্যালেক্সা স্কিল এখন দখল করে রাখছে অ্যালেক্সা স্কিল ইজ সো পপুলার 
এবং গুগলের একটা ইয়া আছে যে ওটা হয়তো বা বাংলা বাংলায় গুগল অ্যাকশন নিয়ে আসতে পারে খুব দ্রুত সো যদি ওটা নিয়ে আসে তাহলে আমাদের আমরা বাঙালি যারা আছি আমাদের জন্য সুবিধা বাট এখানে যারা আছেন মানে আমি জাস্ট এতটুকু বলতে পারবো যে বাংলা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক মানুষ আমরা বাংলায় কথা বলি কিন্তু বাংলা আসলে টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে অনেক 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 পিছিয়ে বাংলা এখনও স্পিচ টু টেক্সট বা টেক্স টু স্পিচ ভালো কোনো ইঞ্জিন নাই সো এই জিনিসগুলো নিয়ে যারা সরকারে গভর্নমেন্টে আসেন বা যারা দায়িত্বে আসেন বা যারা ধরেন ওই রকম লেভেলে আসেন তাদের সবারই আমাদের দরকার বা যারা এখানে স্টুডেন্ট আছে তাদেরও দরকার এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু কাজ করা যে বাংলার বাংলাকে আমি কম্পিউটারাইজ করার জন্য ওই রকম এটা একদিনে সম্ভব না এটা অনেক সময়ের ব্যাপার কিন্তু এটা স্টার্ট করা দরকার যাতে আমরা আমরাও বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে আরও অনেক উপরে উঠে আসতে পারি সো আজকে এই পর্যন্তই আর কারো কোনো কোয়েশন থাকলে করতে পারেন মনে হয় না কারো কোনো কোয়েশন আছে এনি কোয়েশন ওকে প্লিজ ইস দ্য এনি মাইক হ্যালো আমি আতিক ইশরাক ফ্রম সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এখানে যে কোনো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা যে কোনো কিছু ইউজ করতেছি তো ডে বাই ডে আমরা ঠিক আছে টেকনোলজির দিক থেকে অনেক আগাই যাচ্ছি বাট অ্যাজ ফার আই নো যে এই ধরনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট গুগল গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা হচ্ছে অ্যালেক্সা যেটাই আমরা ইউজ করি না কেন এটা ফুল রুম কাভারেজ দেয় সামটাইমস দ্য মানে ফুল ফ্লোরটাকে কাভারেজ দেয় তো এক্ষেত্রে আমার যে ইনফরমেশন অল টাইম দেখা যাচ্ছে এটা অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছে আমি যে কোনো কথা বলতেছি সেটা সবসময় অ্যাক্সেস থাকতেছে এই অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে তো এটাতে আমার প্রাইভেসি অনেকটাই হার্ম হচ্ছে কিন্তু তো সেই দিক থেকে আমি জাস্ট এতটুকু জিজ্ঞেস করবো যে আমাদের যে সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি ব্যাপারটা এটা ডে বাই ডে আমাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের পারমিশন নিয়েই বাট আমাদের অজান্তেই কিন্তু মানে চলে যাচ্ছে সো হাউ মাচ সিকিউরিটি খুবই ভালো একটা কোয়েশন এবং আসলে আমরা আমাদের এই কালচারে বা আমরা বাংলাদেশে বা এই এই কন্টিনেন্টে আমরা যতটুকু না প্রাইভেসি সচেতন এর চাইতে ইউএস বা ওই দিকের ওয়ার্ল্ডটা প্রাইভেসি নিয়ে খুবই মানে তা কি বলবো অনেক বেশি আর কি সচেতন বলবো না মানে তো ওরা অনেক বেশি ওরেড সো এ কারণে আমি আপনার কোয়েশনটা অ্যান্সার করার জন্য যে আসলে অ্যালেক্সা বলেন বা গুগল বলেন বা ওকে গুগল যেটা আমাদের মোবাইলে আছে ওরা কিন্তু অল দ্য টাইম আপনার মাইকটা ইউজ করতেছে না সো যখনই আপনি এ কারণে এটা হচ্ছে যখন আপনি ওয়েক করতেছেন ওকে গুগল বলতেছেন বা বলতেছেন হে গুগল বা অ্যালেক্সাকে যখন বলতেছেন অ্যালেক্সা তখনই মাত্র সে ওয়েক করতেছে এবং আপনার কথাটা শুনতেছে শোনার পর ওইটা ব্যাক এন্ডে পাঠাচ্ছে বাট এটা ছাড়া মানে তো ওর ওয়েক ওয়ার্ড ছাড়া অন্য যে কোনো কথা যদি আপনি বলেন সে কিন্তু ওর মাইকটা অন করতেছে না এটা হচ্ছে ইউ নো হোয়াটস রিটেন ইন দ্য ইউজার মেনুয়েল সো সো সিকিউরিটি নিয়ে অনেক কনসার্ন এটা ইউএস বা ওই ধরনের কান্ট্রিগুলোতেও এটা নিয়ে অনেক কনসার্ন বাট আলটিমেটলি ওয়েক ওয়ার্ড ইউজ করা ছাড়া এটা বেসিক্যালি আপনার কোনো কথা শুনতেছে না বা ওইটা রেকর্ড করতেছে না ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এনি ওয়ান এলস নো ওকে সো ইফ ইউ ওয়ান ইউ নো কানেক্ট উইথ মি হেয়ার ইজ মাই ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন নাম্বার অ্যান্ড অলসো অ্যাপ বি সো ইয়া ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশনস ইউ ক্যান লেট মি নো লেটার নো প্রবলেম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি অ্যান্ড হ্যাভ আ নাইস ডে অনেক ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আপনার মূল্যবান প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের মধ্যে এখন উপস্থিত আছেন আমাদের বেসিসের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আলমাস কবির ভাই আমি আলমাস ভাইকে অনুরোধ করব স্টেজে এসে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য আলমাস ভাই গুড ইভিনিং সবাইকে খুব ইন্টারেস্টিং সেশন আমি অবশ্য মাঝখান থেকে এসে ধরতে পেরেছি কেন অনেকগুলো প্যারালাল সেশন চলছিল 
সফট এক্সপোতে আমরা চাই যে এরকম এমনি যে গতানুগতিক পলিসি লেভেল যে সেমিনারগুলো হয় সেগুলোর সাথে সাথে কিছু টেকনিক্যাল সেশন হয় যাতে বেশি ইন্টারেস্টিং হয় অনেক নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে পারি এবং নতুন যে কাটিং এজ টেকনোলজিগুলো নিয়ে কি কি ধরনের কাজ হচ্ছে সেগুলো যাতে আমরা জানতে পারি আমাদের যারা স্পেশালি যারা স্টুডেন্টস আছে যারা এটা নিয়ে লেখাপড়া করছে চর্চা করছে তারা যাতে আর ভবিষ্যতে কি আসতে যাচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি টেকনোলজিতে অনেক চ্যালেঞ্জও আছে টেকনোলজি ব্যবহারে একটু একটু আগে আমরা শুনলাম সিকিউরিটি কনসার্ন তারা আমাদের প্রাইভেসি ভায়োলেট করছে কি না আসলে টেকনোলজি মানে যে টেকনোলজি কি একটা আশীর্বাদ না অভিশাপ এটা নিয়ে তো মানে একটা অনন্তকাল ধরে একটা ইয়ে চলছেই ডিবেট সবসময় চলে কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি উন্নতি করতে চাই এফিসিয়েন্সি বাড়াতে চাই দ্রুত এগোতে চাই টেকনোলজি আমাদেরকে ব্যবহার করতেই হবে এখন টেকনোলজির সঠিক প্রয়োগটাই হচ্ছে আসল টেকনোলজিকে আমরা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি এবং সময় উপযোগীভাবে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে টেকনোলজি আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে আদারওয়াইজ রং ইউজ অফ টেকনোলজি আমাদেরকে উল্টো পথে নিয়ে যাবে সো এটা আসলে মানে প্রোজ অ্যান্ড কন সব দিকে আছে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে যে আমরা যদি সত্যি ওয়ারিড হই অ্যালেক্সা আমার কথা শুনছে কি না আমরা অ্যালেক্সাকে সুইচ অফ করে রেখে দিব আর কি সো এটা আর কি ওই ধরনের দেখেন না অনেকে ওই ওয়েব ক্যাম্পকে একটা টেপ দিয়ে আটকে রাখে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে সো ইটস আ ইটস ইটস আমাদেরকে নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে আমি যদি সত্যি ওয়ারিড হই তাহলে আমাকে সেই অ্যাকশানটা নিতে হবে সো বাট টেকনোলজির কোনো দোষ নাই টেকনোলজি হচ্ছে হাউ টু মানে আমি টেকনোলজি কিভাবে প্রয়োগ করব আমি আমাদের মাননীয় বক্তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সময় নিয়ে এসছেন বেসিক সফট এক্সপোতে আমাদের আপনাদের উপস্থিতি আমাদের বেসিক সফট এক্সপোকে অনেক ভ্যালু অ্যাড করেছে আর আপনারা যারা শুনেছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের বাকি হলগুলো একটু ঘুরে দেখবেন দেখবেন যে আমাদের আপনারাও একটু বাকি হলগুলো ঘুরে দেখবেন যে দেখবেন যে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো কত ভালো ভালো কাজ করছে কত নতুন নতুন কাজ করছে এবং আমি খুব কনফিডেন্টলি বলছি যে আপনারা যদি দেখেন আপনারা যদি দেখেন এই কাজগুলো আপনারা আমাদের দেশীয় কোম্পানির উপরে অনেক একটা কনফিডেন্স পাবেন সবাইকে ধন্যবাদ আলমাস ভাইকে অনুরোধ করছি একটু স্টেজে থাকার জন্য ভাইয়ার কথা শুনতে মনে হলো যে কি জানি জুকার বার্গের একটা ছবি মনে হয় অনেক পপুলার হয়েছিল ল্যাপটপের ওয়েব ক্যামের উপরে কালো একটা টেপ মারা তা আমি ভাইয়াকে অনুরোধ করব আজকে প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা যেই প্রেজেন্টেশনগুলি দেখলাম যে এই ইসে আমরা যেই ডেটাগুলি পাবো সেটাকে আমরা বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস করে সেখানে এআই অ্যাপ্লাই করব এবং নেক্সট সিজন নাগাদ আমরা নিশ্চয়ই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে রেডি করে ফেলতে পারবো যাতে বাকি ডাটাগুলি ইউজ করে আমরা আমাদের হল রুম পুরো ভরে ফেলতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে সেশনটাতে এসে এটাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য এবং আমাদের যারা আজকে প্রেজেন্টার ছিলেন তাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ দিতে চাই তারা মূল্যবান সময় তাদের তারা তাদের মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় আমাদের জন্য বের করে আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছেন আমি রাশেদ ভাইকে অনুরোধ করব আমাদের জাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ টোকেনগুলি যদি একটু স্টেজে নিয়ে আসেন আর আলমাস ভাইকে অনুরোধ করব আমাদের গেস্ট যারা আছেন তাদের হাতে টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশনটা একটু তুলে দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করতে বেসিক্যালি আমরা সম্মানিত হতে চাচ্ছি ওনাদেরকে সম্মানিত করে প্রথমে ডেকে নিচ্ছি লাফিফা ম্যাডামকে লাফিফা ম্যাডামকে অনুরোধ করব ম্যাডামের জন্য একটু তালি হবে এরপরে ডেকে নিচ্ছি বাবর ভাইকে একে ফাইজুল্লাহ বাবর ভাই এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট আমাদের মেহেদি ভাই তারিটা একটু জোরে হোক শোনা যাচ্ছে না তো এবার একটি গ্রুপ ফটো সম্মানিত অতিথিদেরকে অনুরোধ করব সবাই আমরা দাঁড়িয়ে একটা গ্রুপ ফটো নেওয়ার জন্য